一组的朋友们，大家好，我是蜜雅。那我们今天呢，要来帮大家看的主题是。月老传讯，关于你们呢，在最近的这个半年内哦，可能遇到的正缘桃花的讯息。好，这一组的朋友哦，首先呢，我们来看一下一开始你们选到的这一张指引牌卡、哦。好，这一张是说呢，你们是主宰生命的人，是生命的主宰者。好，这一张是一张紫色能量的牌卡。这个女生呢，她坐在她的皇会上，她坐在她的宝座上，然后非常的。精致精美的妆容，身上也穿戴非常多华丽的珠宝宝石哦，非常艳丽的一张牌。所以这一组的朋友啊，我觉得其实你们现在的能量啊，是一个你们知道在自己的人生中你想要什么，你想要什么样子的感情。那你也自己正在显化，吸引这样子的感情来到你的生命中。好，你们会成为自己生命中的主宰。这个是因为。我觉得过去啊，你们经历了蛮多，就是到达这个王位之前，可以做到这个宝座之前，你们真的是经历了蛮多。你们现在变得非常的充实，非常的有能量。我觉得这组朋友，你们应该是完成了生命中很大一个阶段的自我疗愈。我听到的是，可能过去有这一组的朋友，你在过往的感情有那种爱而不得的现象，或者是说。你在跟某一个人的情感关系中，你的能量是被耗损的。你因为过去的一个情感的关系，你对于自己好像没有因为跟这个人的感情连接变得更加好，反而你会觉得不自信，或者是曾经你们的感情中有出现那种外来的能量，也许是一个第三者，那他说了一些，呃，关于你不好的话。或者是说呢，嗯、呃，你的这个恋人把你们去做比较，以至于我看到过去你们确实是有一些心碎的能量。这一组的朋友，过去啊，那个就是那种情况，那个漫长的。过程真的已经结束了，你们已经重新的拿回你的主导权。我觉得你们值得一段非常美好的一个感情，而你们已经是王者，你们坐在这个王位上，所以接下来你们正在显化的这个对象，他一定是能力上、外形上以及。各方面都是跟你匹配的一个状态，你们有那种强强联手的能量，还有一些朋友感觉上，你们心中已经有一个人，也许你在等待他，或者说你们当前有一个人可以发展，可以连接，也许有些朋友你们心中已经有对象可以连接咯。好，那我觉得你们这个能量就是很。很吸引人，非常的魅力四射，非常的光彩夺目。大家看到你，其实不只是你现在跟你情感连接这个对象哦，其实还有好多人可能默默的在看你，默默的在。关注你，你们现在正在显化的这段感情啊，它是基于你过去情感过程中的一些学习，或者是说一些一些。一些缺失，就是如果你过去觉得在情感中缺乏了什么，你现在显化的，就是你想要去显化你过去在情感经验中缺失的那一部分。也许过去有些朋友你在一段长期的关系有，可是你并不快乐，或者是说你觉得你们两个只是基于习惯，只是基于一些功能上的一个互动，其实并没有那么多令你心动的感觉。那也许你们现在就在显化一段令你心动的。爱情会有一个，我觉得会有一个这种神秘的嘉宾来到你的心中，或者是说来到你身边去拜访你，来到你的城堡去拜访你。他是一个非常温柔，然后非常，我觉得对待你给你的这个待遇哦是非常的好，就是呃很。他不敢跟你乱开玩笑，他会拿最贵重的礼物来找你，他也会去穿穿戴的很整齐，把自己最好的一面拿出来表现给你看，因为你们身上真的就是好好诱人的一个能量哦。这边有这种金币国王、金币皇后的能量，你们是掌权者，你们是爱情世界的掌权者。这个是因为你们过去曾经耐心的去滋养自己，去花时间在自己身上，去学习各方面的关于灵性的，关于呃一些工作上的技能。我觉得这组朋友，你们天生就是那种很。
呃，很敏感，然后看事情很聪明，很通透。也许有的朋友，你们其实你会觉得说，我自己一个人也过得很好，我不见得需要感情。就是你这种态度，你知道吗？你其实可以得到你所爱的人的一个尊重，因为别人看起来就是，哎，你一切都很好，好像。没有爱情也无所谓，你并不会抓着一个人，就是说我非你不可，或是说我没有你我就哭哭啼啼的要死掉。我觉得这组的朋友，你们现在完全不是那个能量，而是你知道你们是非常独特的，你们是这个世界上独一无二的一一个，好像一幅美丽的画作，画画作很漂亮的画，很多人想要去欣赏你。你可以很自由自在的去表达你的真实跟你的美丽。那你在跟别人连接，或者说你要去创造什么的时候，其实你并不需要等待任何人给你一个核可或是批准，你不需要去等待，你可以用自己独特的天赋，你的这个特有的这个 VIP 的通道去跟宇宙做连接。所以这一组的朋友，其实我觉得你们的灵魂非常的独特，而且你们的。有崇高的梦想跟崇高的理想，你们已经被过去，从过去一个某一种被束缚的状态中解救出来。现在你的精神世界啊，越来越丰盛。然后我觉得显化在外也是，这组的朋友你会觉得你越来越精致，越来越容光焕发。其实你只是去一些日常的这种杂货店，或是在呃公司在学习的这个场合中，别人看到你也都觉得，哎，你的姿态、你的身体、你的声音更加的动人。你们在未来哦，感情世界中是非常的悠游自如的。因为你先去尊重你，因为你不需要依靠任何一个人，其实你们也可以过得很好，就是因为这样子的自信，我觉得其实反而吸引了好多人来到你的生命中，好多人想要去靠近你，包含现在一个你们已经跟他有所连接的一个对象。然后这组的朋友，我有看到少部分你们会有那种救人回归的能量，这个救人，呃。比较不像是断联非常久，比如说哎两三年、三四年那么久的一个旧人，而像是你跟他可能断断续续的都有在联系，或是说有一些拉扯、有一些纠结，或者是说你们两个嗯，虽然这个不是直接的传讯，可是会间接的去看彼此的社群媒体，彼此的，就是你看他，他看你的这样子的一个情形，我看到你们跟这个旧人还是有缘分的，好。第二张牌哦，第二张牌我们看到的是一个地毯，但是这个地毯啊，它是被划破了，它有，嗯、呃，它好像被别人拿刀划破了一一一一条线，划开了一条线，所以，嗯、呃，就世俗的眼光来看，这个地毯它其实是一个有缺陷的。但是大家仔细看，在这个被划破的地方，它其实出现了新的生机，它其实出现了新的能量。也就是说，这个错误啊，如果你们曾经在感情中犯错误，或者是说在呃现实世界中有做一些，你你觉得事后想起来不是这么正确的选择，其实宇宙它是在告诉你，这也像是某一个趋吉避凶的一个过程，就是你。知道了这个，你就是你知道你的这个决定是错误了，所以你下一次就不会再犯。你们在这个错误中去尝试、去学习、去改变，改变你自己内心的同时，也在改变你的一个世界。所以这组的朋友，我看见在这个未来的半年内哦，在感情上，也许你们会去尝试一些以前从来没有去做过的事情，也许你们会去，嗯。因为某一个人呢，做一个跟平常自己比较不一样的打扮，或是因为这个人去一些你平常不会去的一个场合，但是在那个新的场合、新的尝试跟新的体验中，看见你们并不是不自在的，相反的，它释放你了你内在，我觉得是一个被拘束的一部分哦。我看到你在这个新的地方，其实是可以非常轻松自在，甚至有那种像小狗很开心的在地上打滚的能量，或是。会笑得非常开心，因为那个人把你逗笑了，你觉得很开心，就是很很自然的这个大笑。那这一组的朋友，你的这个嗯，就是你身上的缺点呐、啊，其实不是阻碍你
呃，跟一个人情感连接的一个原因，你身上的一些缺点，或是你自己不喜欢自己的地方啊，嗯、呃，其实是帮助对方更加的了解你。就是有的时候，事实展现自己的脆弱，自己曾经失败过的地方，或者说自己一些伤心难过的事情，其实会让对方更加的想要去。拍拍你的背，给你一个拥抱，安慰你。所以这个是一个打开，这个是一个连接哦。好，呃，你们，我觉得你们人身上有那种指数成长的能量，倍数翻倍成长。过去你犯的错，你学习了，然后你跳得更远，看得跳得更远，看得更广。所以过去犯的错，其实会让你们未来成长的更好。那你跟别人互动，或者说你们接下来进入这一段感情中啊，我觉得其实你会发现，你会很真诚的发现，这个人不是一个完美的人，他并不是一个没有缺点的人。同样的，你也不是一个没有缺点的人。可是你们两个结合在一起，就是这么的完美，就是这么的。嗯，可以去互补，你可以去帮助对方他不擅长的地方，而而你不擅长的地方，恰好又是对方有那个长处，他很，呃，很会，所以他可以在这方面去协助你。所以我觉得在这段关系，你们有那种互相。互补、互相学习、互相依赖的一个状况，你们两个可以运作结合的很好。你跟对方身上的缺点都不是成为阻碍关心的能量，相反的，我觉得你们身上一些看似自己不满意、不喜欢的地方，反而会成为对方喜欢你的来源，或是对方觉得跟他不一样、很可爱的一个来源。比如说，你们有一些就是怪脾气、小脾气，或者有些地雷、有一些坚持。好，对于其他人来说，也许是很难搞。可是对于这个人来说，哎，他不会觉得这么难处理，反而是他想要去看见你为什么会有这样的想法，或者是说这个东西的存在对他来说并不是什么样子一个困扰。你们两个的摩擦不会很多，我觉得你们两个反而有很多呃共同的频率跟共同的一个想法。好，你们两个在很多事情上，我觉得是可以达成一个共识的。那。这个感情对象啊，我觉得他已经，呃，这个能量已经越来越近了。当你们更加的去喜欢自己、欣赏自己，呃，然后去拥抱自己的缺点，去爱自己的时候，其实这个显化的速度会更快。好，再来看一下，好，下一张牌哦。嗯，这一张牌是集中你们的这个精神注意力去走在你自己想走的道路上。这组的朋友啊，啊、呃，在在你们遇见这个真爱之前啊，有些事情宇宙要跟你沟通，要跟你提醒，就是说呢，其实。啊、呃，你每一天都在做选择，而每一天你在做选择的时候，也许你身边会有很多的声音告诉你，你应该要怎么做，是善意的声音也好，是恶意的声音也好，他们可能有的时候会去不知不觉的去影响你，把你，呃。拉拉离你原本想要走的道路，所以宇宙想要跟你沟通的是，你要去听从自己内在的声音哦，去走。去选择成为自己真实的一个样子，去走自己最想走的路。其他人的说法其实跟你无关哦，只有你能够为你自己的人生负责。你要去创造，嗯、呃，你的思想、你的言语跟你的行为都在创造你的人生。这组的朋友看见你们的中心、你们的内核是非常有爱、非常有创造力，你们的灵魂非常独特、非常珍贵。所以你的这个真实性很重要。有的时候你想要去说一件事、完成一件事情，也许周遭人可能觉得这个可能性不大，或是说，呃，你们想要去。嗯，显化的一段感情哦，也许身边有的人会去，不知道是出于嫉妒还是怎么样，去告诉你说啊，不可能，或是怎么样。呃，其实这个世界啊，很多就是为这个世界做出一些很重大的贡献的时候，他刚开始提出他的点子的时候，也许这个世界上其他人会认为他疯了。就像马斯克一样，他一开始提出要殖民火星的想法，周遭的人都觉得这是一个很疯狂的想法。
但是他现在已经一步一步的在执行，在未来三到四年内可以在没有船员的状况下去登陆火星。所以这一组的朋友，你们你们本身的能量状况也是哦，你的任务就是尽可能的去过上你想要过的生活，那个真的符合你。理想的生活真的会让你有感觉、有心跳的生活，利用你的资源去活出真正的自我，去活出你最明亮的一面。我看到，呃，你们有办法让你走的这个道路的景色越来越宽，你走的这个道路会越走越明白，越走越清晰，眼前这个景色会。越来越亮，视野会越来越宽广，你们变得越来越有影响力。这不光光只是感情能量的一个讯息，我觉得在你们的工作、学习、事业上也是坚守你自己内心的想法以及声音哦。同时，我觉得这个也是呃，你们这个感情对象会受到你吸引，想要向你飞奔而来的、呃、而来的一个原因哦，因为你们的内在跟外在都会变得越来越稳定。面对问题的时候啊，我觉得你们会有一个很聪明的方式去化解。也许你过去需要跟别人，呃，就是费唇舌去说很久，或者你需要去动怒才能解决的一个问题。我看到，也许你现在只是轻轻的跟他说理，去说清楚、讲明白，其实你那个气势就让对方不由得想要去退后，不由得去听你说话。所以你身边呢、啊、遇到的很多难题纷争，它其实可以很轻松四两拨千斤的被你们化解。好，哦，这张牌是这个很甜蜜的一个诱惑跟吸引力哦。这一组的朋友啊，我觉得你们可能当前有些人你是有对象的，然后这个对象有点像是你你。你在跟别人约会，或者说你在跟他聊天，但是你还不确定对方的心意。也许对方也是一个蛮有魅力的人，然后他也有很多的资源、很多的机会可以去认识其他人。你可能觉得你没有办法那么掌握对方的心，或者是说你不确定你跟这个人未来的走向的话，哎，我看见这边的讯息是，其实你会被放在一个越来越重要的位置，哎。呃，你们对于对方来说啊，是一个没有办法去压抑的心动、心跳跟诱惑。你对于对方而言，真的是很有吸引力。那如果有一些朋友，你目前在感情中是有对象要抉择，或者是说一两个对象在考虑的话，嗯、呃，我觉得在这个未来的三到四个月内哦，一切的这个。答案会更加的清晰，更加的明朗。其实大家你们不用担心，你不是被选择的一方，你们是拥有主权的人。不管是在什么样的关系中，你们不是属于被选择的一方。呃，如果对方当时，或者说如果对方现在没有走向你，比较像是因为一些现实的因素，他本身的因素哦。呃，他家人的因素，或是他的一些压力，他的一些经济的问题等等的，而是他没有很立刻的走向你。我觉得并不见得不是他不爱你，因为因为你们的吸引力很强。如果这是一个救人的话，我觉得，呃，他其实是想要飞奔而来，向你飞奔而来，只是当下有一些情况阻碍了他，限制了他。也许是你们的能量状态太好，他觉得他必须要努力去匹配，呃，努力去达成一些物质上的成就，才能够跟你有所匹配，或是说他当前还有一个感情对象在拉扯他，他觉得他不想要去，呃，让你陷入某一个麻烦，以至于他想要先去解决这些事情等等的，或者说他现在有什么样子自己的人生议题要处理，他想要去保护你，因此他才。呃、嗯，想要先自己努力看看，他在他自己的议题上，可是他心里非常的爱，非常的受到你吸引。我觉得特别是身体上的心灵真的是很强，他看到你，看到你整个人的姿态、说话的方式等等，他都非常的心跳加速，连红心跳的感觉，在能量上很受到你们的吸引、欸。哎，好，那如果是以你们没有这样子的救人的话。我觉得会有一个新的人来到你的生命中，你们彼此真的是坠入爱河，你们会谈一场非常浪漫、非常走心的一个能量哦。你看到对方哦，就是会
，你们并不是因为要谈恋爱而谈恋爱，我要结婚，所以我找个人谈恋爱，不是这种循序渐进的，而是你看到这个人，你跟他相处，你就知道你爱上了他，你已经进入到爱情中而不自知。这个人也是我们当中爱的能量非常的强烈，是满出来的。我、嗯、们再看到这张牌哦，这张牌是你们是战士，而不是啊、呃、焦虑的人，不是这个害怕焦虑的人。对，这一组的朋友啊，接下来在感情上，我觉得你们真的没有什么要担心的啦。嗯，看哦，这个天使啊，它是由上往下的冲。这个圣杯中去注入一些能量，吸取一些能量哦。其实你们内在就有很多，这边也是紫色，紫色的这种火焰，紫色的光，紫色的能量。这个紫色的能量啊，是内在平静的能量，也是一个灵性的能量，同时它也代表了非常高雅，然后非常有质感，非常那种就像皇室的能量，非常。浪漫非常热情，也非常的优雅的一个能量。这这组朋友，这个能量就是你们的能量哦。你们的内心啊，真的是拥有战士的灵魂。那你就是像那个嗯，玻璃玻璃瓶里面闪闪发亮、闪闪发亮的那一个光哦。我觉得在感情中，你们不会去担心，不会去担心什么，不会再去担心你会受伤，你会很。无所畏惧的去爱，就像从来没有受伤一样。你去信任一个人，不代表说你相信这个人是完美的。你相信这个人，呃，可以去，就是不代表说你相信这个人做的一切事情都会让你舒服。因为你也你也知道，很可能你们会有摩擦，很可能你们会吵架，但是你知道这些都是安全的，因为这组朋友你们一路以来穿越了很多的困境，以及在人生中度过了这种大大小小的关口，走到了现在这样美丽优雅的灵魂，这样子的能量哦。其实你你你比你害怕的事事情更加的强大，你所爱的人跟。这个宇宙为你去显化出来的这个人，就是同一个人。你爱的这个人跟宇宙想要给你的这个人是同一个人，所以你要相信你自己，有机会去抓住这份爱情。这这组牌有很多粉红色的，还有金色的、紫色的能量哦，所以它是一个很柔和的，就像光的丝带一样，在把你跟你所爱的人。包裹起来，所以你们可以安心的去爱，比以前更加安心的去连接。即使有错误也没有关系，这个错不会去造成永久性的伤害，它可能只像是一个网子一样稍微破洞了。你们两个不会掉下去，你们是很安心的。在这当中啊，在跟这个人连接的过程中，也许因为吸引力太过强大，会有一些混乱。会有一些迷茫，自己都不知道自己在干什么，因为这个爱情的感觉太强烈，有一些跌跌撞撞的过程。可是这一些都没有关系，因为内在的自己啊，你们是一个战士，你的内在灵魂，你的高我是知道你的能量的，他知道这一切的真相。你的内在的这个神圣的灵魂知道你是完整的，你是完好无缺的，完好无缺的。你们是这种，呃，福杯满意，这个这个福报是满出来的。你身体每一个细胞都在散发出漂亮的、闪耀的、晶莹的光芒。你们的这个魔力在永恒的这种，我觉得宇宙就像是给你安排一个很大的舞台，这个排场是很厉害的。你可以尽情的跳舞，然后尽情的闪烁。这组的朋友，接下来哦，你跟这个人结合之后，你们不再需要为了人生中很多的纷扰、很多的起起伏伏去担心。我看到你们的内在变得很平静，你会选择跟这个人在一起，真的是因为你们有很强的磁吸力。你深陷其中，对方也深陷其中，而这份爱给你们的灵性，给你们的灵魂带来了很大的安全感跟保护。好，我们看到下一张牌哦，这一张牌是秋天的守护者，这边一样有一个非常精致优雅的这个女生的
能量哎，大家有看到吗？我觉得你们整个整整副牌就是，你们是一个非常有质感的灵魂哦。呃，别人想要去靠近你，其实有的时候不是这么容易。为什么？我觉得你们的灵魂很干净，很清晰。因为如果如果说。外在有一些人，他们身上带有太多的污点。他虽然喜欢你，可是又害怕他自己怎么说呢？他自己很混乱，没有办法去跟你在能量上做匹配。我有看到有这样子的感觉。然后这一张牌哦，嗯嗯，其实在这个未来的半年内，它是一个各种能量平衡跟回归的一个时期哦。你在你自己的感情的议题、感情的能量中啊，你们会去放手，会去做一些断舍离。当你放手、当你断舍离的时候呢，其实我看见真正爱你的人，真正属于你这个灵魂家族、灵魂家园的那一个独一无二的人，他会。排除阻碍，向你走过来，或者说，如果你们本身。过去在连接的时候有什么样子能量上的阻隔、距离上的阻隔的话，一切都会被移除。好，有些朋友，你过去可能真的已经连接到了某一个人，只是你们没有很清晰的把彼此凸显出来。为什么？因为你可能心中还有一个。嗯，感情对象没有放下，对方可能也有一些感情的这个能量在拉扯。现在，在你们追寻真爱的路途上，当你愿意往前走了，其实对方也会更加的向你这边靠近。有些朋友，我看见你跟这个人其实经历过了一段比较长时间的等待，然后终于在一个对的时刻显化出来。这个是一个宇宙很特别的一个安排。就现实的环境来说啊，它有一点像是神来一笔的安排。你们可能跟某一个人再次相会、再次连接、再次遇到。过去这个人就是已经跟你在某一个场合中有过交谈，或者是说在社群媒体上，可能是朋友的朋友，或者说你们已经。嗯，在使用同一个呃软体，或是说同一个平台，或是过去，其实你们有共同的成长经验，可能某几年你们都待在同一个城市，或是同一个学校等等，但是。过去擦肩而过，过去看过彼此，或者说看过彼此的文章，看听过嗯、呃、彼此的这个声音，但是好像。没有真正的牵起手，而接下来哦，你会和这个很独特的人，真正的去认识，真正的走在一起，跨越障碍，跨越一切的阻隔，两个人真的会去相遇。那有些朋友，我觉得这个人呢、啊，他是一个完完全全新的人，新的能量来到你的生命中哦。这个新的人呢、啊，你们为什么可以相遇呢？因为你本身呐、啊，你本身的能量是你，你，你去把一些有毒的情绪放开。嗯，你看啊、哦，结合这两张牌，这组的朋友，你们会活得越来越快乐。不管是单身还是身边有人陪伴，我看到你的脸上都会非常的有自信，非常的骄傲。就是你会为你现在的状态骄傲，不管你们是什么样的状态。然后你会去放手过去一些折磨你的事情，即使这个断舍离的过程有一些阵痛，那我看到你们的心态更加的不设防，更加的，我觉得愿意去，就是以一个没有预设心态的立场去认识人，就是在我觉得是一个很偶然的情况下，你跟你新的对象哦。去牵起了这个线，你不是很很有目的性的去认识一个人，可是你就跟他牵起了线，你就跟他，也许只是一次很偶然的邀约，很偶然的一个讯息，然后你跟他就会越聊越深入。当你们越聊越深入之后，其实就会发现，彼此在彼此眼中都是非常的。完美，然后非常的契合，非常的有话聊。你们两个在一起，就是
非常的匹配。刚刚说过嘛，他能够包容你身上一些怪怪的小缺点，而对方身上有一些坚持的部分，其实你也能够去理解他。你们两个灵魂结合的非常的。完整，你们两个运作在一起的时候，我觉得它就很像是去找到人生中最后一块拼图。好，这边有很多游玩的能量、精灵的能量。你跟这个人在一起，有很多约会啊、游玩的讯息哦。跟这一个新的恋人哦，新的这个。呃，来到你们生命中的人，或者是说再一次跟再一次来在你生命中牵起线的这个人哦，我看到你们心情真的是非常好，非常开心。那整个人是脸上都是呃，就是笑着的。如果你过去比较没有那么常笑，我觉得你们有一个不自觉的，就是沿这个嘴角就会微笑，或者说你明明在忙什么事情，然后对方去传讯息给你，然后你就会心一笑，很开心，别人都不知道你在笑什么。那这样子的能量还影响到，呃，我觉得感染感染到你整个的生活，就是你。你们很很放松。你过去如果是比较紧绷的，因为你要去可能维持住你某一个形象，或是你需要去在你的王国、你的领域去掌权的话，我看到你们很放松。这个放松是出于自信的，你不需要去跟别人争论，因为你们没有必要去维护自己。这个意思是说，嗯，过去很可能就是在某些情况会因为自己。自尊比较低，所以很容易被触犯，就是会很想要在不同的场合去维护你自己。那我觉得接下来的这个能量，就是从开牌的第一张这个主权这一张牌，其实你们整个人的能量都是翻转不一样，你们变得很乐乐观，然后对未来非常的有盼望。你。你遇到这个人之前啊，其实你们已经，我觉得你已经到达人生中某一个算是阶段性的完成里程碑，或是有些人你们根本就冲上了巅峰，冲上了顶峰。而遇到这个人之后啊，你可以放松，然后跟这个人一起呃过这种。有质感的生活，去做喜欢的事情。对方身上没有什么需要去烦恼的能量，很可能在遇到他的时候，他已经把人生各方面都处理的还不错，内在议题也都疗愈的还不错。他是一个想要跟你就是嗯开心的发展，想要给你很多的呃娱乐的能量，就是想要。想要让你们两个的生活注入很多新的活力跟新的能量。而去跟你产生连接，他希望你可以因为他的存在而开心。这个这个玩乐的能量，不是说他就是只是跟你玩玩，他是这个感情中的，呃，这个海王不是这样子的，是说他希望让你的生命中有很多开心的事情，他希望他是可以成为让那个让你。幸福快乐的人，对他希望他有这个能力。你跟他在一起之后，就是不管发生什么事情，都可以去看上最乐观、最开心的那一面。他希望这个爱情啊，是其实你们两个好，可能旅游的时候不小心遭遇什么事情，不小心可能哎遇到这个饭店的那个。不如预期等等，但是你们两个还是可以在比较困难的情境中去找出一些可以让你们两个去，嗯，去度过的那个，去平复的那个能量。你你们可以在好像最低潮的时候互相去开彼此的玩笑。你们，嗯，就是你们不会，即使是在遇到别人看起来。呃、嗯，不是这么好的状态，你们两个也能够轻松一对。大家懂这种能量吗？你们已经超越了一个，呃，我觉得超越了那种这种世俗中的定义的这种人生起伏的好跟坏。你们整个能量的这个频率已经往上提升，在你们新的圈层中。大部分的时间，心情都是很愉快的，不会受到外在那些小人啊、奇怪的能量所干扰。好，我、嗯、们接下来，哦，这张牌是野玫瑰的精灵哦。
热情似火，对吗？前面就已经有说，你们两个就像是甜蜜的这个诱惑一样，你跟他在一起就是有非常强烈的执念跟渴望。其实你们一开始是一个啊，我没有感情也可以活得很好，我是一个就是可以把我自己经营很好的的一个一个人，这这样子的一个样态。可是我觉得到这一段感情，它真的可以去打开你的心房，它真的可以让你去呃去坠入。它不是用头脑去谈的，它是感性层面的受到吸引。那我觉得这个人他在能量上也是非常的强哦，我觉得他精神能量是很强的，所以。你们很可能有些朋友，你们会有闪婚的能量，你们两个心会呃结合在一起，很可能很快就觉得哦，我们两个要迈向下一个下一个这个阶段，我们两个想要结婚，我们两个想要定下来，我们有什么样的计划？你们两个对彼此真的是非常非常的有热情哦。对于未来也是哦，只要你们两个牵手，其实可以去度过，就像刚刚说过，度过很多的关卡，很多的难关，对你们来说真的都不是问题，而且这个感情啊会越走越稳定。接下来哦，这个真的是这是什么？这边有一个很漂亮的城堡，然后有神圣的水。它是呃神圣水域中的一个城堡，这个城堡本身呢、啊，它也在呃去去呃溢出很多的水来，满意满意的一个能量，所以代表说很多的好事会来到你们的生命中。这个好事啊，有点像是太多了，会把你压倒。太多了，然后一个接一个应接不暇的好事，应应接不暇的好消息要来到你们的生命中，或是有些朋友真的已经有一些好事已经慢慢在显现，慢慢的在发生咯。所以跟这个人做连接哦。你们虽然这一组牌是听感情的讯息嘛，可是我觉得也会有一些意想不到的机会，或者是说贵人运来到你的生命中，好。这一组的朋友，你们活得越自在越美丽，你就会感受到更多的美丽跟爱，还有机会，他们去支持你，在你背后想要去给你一些帮助，甚至是很多的好运，他在排队等着你要，等着要进入到你的生命中，因为因为你已经呃领受太多的美好，可能你。手上抱得满满的，可是前面还排了一排的这个好运跟惊喜是要给你的。你们被太多的啊讯、呃、息所淹没，太多的这种光跟爱所淹没。我看到有的时候你们情绪其实是很很满的，因为你得到太多，有的时候你会难以分辨说哪些东西是可以呃永久留下来，或者说哪一些东西是比较短暂的。觉得对你来说啊。你们会非常的惊喜，非常的惊讶。为什么你会有这么多好好东西、幸运来到你的生命中？其实你们很多人哦，抽到这一组，你本身就是一个渠道，就是一个通道。哎，呃，跟你所信赖的那个体系跟信仰做一个连接，通过这种方式，你其实可以去得到很多祝福的能量。你跟这个人结合之后啊，刚刚说过强强联手嘛，所以这个人相同的，他也会带来很多精神上跟物质上的支持给你，来到你的生命中。好，而我们下一张牌就是这个幸运之轮、财富之轮，他的这个幸运跟财富都在对的时间出现了。这个人就是对的人，所以我觉得他就是你的幸运，你就是他的幸运。同时，这个人他是夹带财富的能量，可能这个人是旺夫或是旺妻。你跟他在一起的时候，你整个事业运，或说整个考试、学业，就是一飞冲天；或是是有些人，这个人根本就是带着满满的财富来找你。可能你们在灵性上的天赋很高，而这个人哦，在物质世界中是那种超级会赚钱的，所以他有很。很强大的一个物质的这个
呃，金钱能量，你跟他在一起之之后，这个呃物质世界的基础绝对是非常非常的稳的，不用去担心的。你们可以去享受生活，甚至他会用他的钱来去支持你，让你做你想做的事情哦。好，很厉害的能量哦。我们接下来再看到。宇宙给你们的一些讯息哦，嗯、呃，你必须要去敞开你自己，去呃聆听一些来自指导灵跟宇宙的一个讯息。在你们这段关系的连接，我觉得宇宙会给你很很多提示，包含了这个人要怎么来，要怎么样子的形式跟你连接，可能你去留意一下你常常看到的一个数字，或者是说你做梦中梦到一个数字，或者是说，哎，你滑手机，你翻书，你看影片，常常出现的一个图案，请大家去留意。好，其实对，其实宇宙有给你们去留存有很多好运，它。他等着要去送给你，所以你要去拥抱你的命运。那些命运已经为你安排了很多的好事在前方，大家不要担忧，也不要害怕。其实前面就已经说了，你们是生活的战士，不是那个，嗯，会去担忧的人。所以你只要去迎头向前，去接收你们的一个好运哦。好，接下来这张牌就是这个 receptive， 这个接收我。去接收命运为你预备的一切，好，包含了一些新的想法、新的建议的一个接收，以及呃一些新的机会的一个接收哦。你们在打电话，好，你们在打电话打给谁呢？或者说你们正在接电话，你们正在接收来自宇宙给你的好运跟讯息，你们也在去接收来自。你情感对象给你的一个爱，所以你们当中啊，嗯、呃，就是有那种情话绵绵哦，会视讯啊，然后传讯息啊，在彼此没有看到彼此的时候，你们会有很多的这个互互相交换的能量在，互相交换什么讯息、照片。还有身体的能量，对不对？这一组的朋友，我觉得你们是非常开心的。对于宇宙要给你预备的这个人，你们真的是非常开心。好，你们的这个梦想哦，其实你可以跟这个人一起去分享你想要做的事情哦。而且，我觉得你们两个会，要么就是他去帮助你实现你的梦想。那如果你是一个，你觉得说我没有什么梦想，我只要。嗯，有人爱，然后每一天过得开心就好。那也许这个人有梦想哦，他是可以去，呃，为你们的未来去画一个呃呃一个蓝图。比如说，你们想要共同开一间店，或者说你们的梦想是要一起去呃去哪一个国家玩、环游世界，或者你们想要买一栋房子、两栋房子，你们想要建立一个什么样子的家庭等等的。好。你们两个会互相的去完成彼此心中的那个理想生活，而且我觉得这个有一点豁然开朗的感觉。你过去可能觉得啊，凭你自己的力量没有办法去完成这个梦想，或者是说你还没有遇到这个人之前，其实你没有更进一步的想想这么多。可是你遇到这个这个人之后，我觉得你会有很多很多的想法，或是以前想做不敢做的事情，再一次复活，再一次重现，然后再一次可以去做。哇哦，这一张 temptation， 呃，这这跟前面那个诱惑的这个甜蜜的诱惑很像。好，嗯、呃，这个在说什么呢？第一个啊，他第一个讯息是说，其实你你对于对方是一个致命的吸引力跟致命的诱惑。那同时，对方身，对方对你也是，你们两个有一个正中彼此红心的能量。对彼此都是非常的有这个或魅力的。那另外一个能量是，我觉得、哦、在这段感情中，可能哦，在你们连接的过程中，会出现其他的能量来干扰你，有点像是你们这边，因为你们是这个这种嗯掌权的女王，你们是有非常让人想要靠近的能量，所以可能哦，你在跟你嗯。
在跟你的这个正缘啊相遇的过程、发展的过程，还会有一些不是正缘的正缘，但是他看起来也好像不错。来到你的生命中，诱惑你，叫你选择它，等等的，就像是，嗯，很好吃的糖果，啊、呃，巧克力、冰淇淋等等，它会给你一些甜头，或者是说会对你很好。但是这些东西吃多了，其实不是很好。而你们的这个正缘呢，它会以一个对你有注意、对你健康的方式来跟你连接，这个是大家可以去分别的。好。如果他是不是正缘，他只是一个这种虚假的缘分，他只是一个幻象的话，嗯、呃，他是一个不持久的。还有，他会让你觉得你跟他在一起的时候没有办法真实的去表达自我，没有办法很真实的做一个情感的流动，或者是说这个人哦，他去承诺一些事情，但是看起来好像没有实现的可能，这个大家可以去分别一下。好，你跟这个正缘呢、啊，你们就是要结婚了耶！哇塞，大家看到这个红宝石戒指吗？里面有一个男生跟女生正在接吻哦。哇，你们很可能哦，你是送出红宝石戒指的人，还是你是得到红宝石戒指的这个人呢？嗯、呃，这个啊、呃，一个承诺啊，或者说实质上的这个约约定约束，对你们来说是非常重要的一环，就是。我觉得这个人也是会非常重视。如果你们要结婚的话，那个求婚的过程哦，那个仪式感是一定不可以少的。我觉得对方会非常重视你的一个想法、你的一个感受，他也非常的，他他会去重视他的承诺、他的诺言。这个是一个很很重要的一个元素。其实不止说他他他跟你呃求婚，他跟你啊。呃他跟你恋爱求婚的那一个过程，因为，呃，求婚啊，婚礼啊，它只是，呃，一个晚上的事情，或者说你们之前筹备几个月的事情，可是婚姻是一辈子的事情。呃，一辈子的时间，所以他要给你的承诺不是只有一个甜蜜的婚礼，不是只有一个红宝石戒指，相反的是长长久久的一个保证，长长久久的他在这段感情中去投入、去奉献他的一个忠诚跟承诺。呃，如果是男生在听这一组的，呃，如果是男生朋友在听这一组。牌的话，我觉得这个女生也有可能哦。第一个就是她很可能会去，呃，直接的跟你说，哎，我们可以进入到上一段关系。就是她可能也是会主动说，我们可以去结婚啊，然后跟你说她想要的婚礼是怎么样，是简单就好，还是想要一个比较呃豪华、比较非常有纪念性的那种仪式感的婚礼。我觉得对方，嗯、呃，都会去跟你交流，跟你去谈。好。哦，你们你们除了是这个正缘之外哦，你们也是这个双生火焰，对，你们就很像是镜上的灵魂，你们之间会有一个很很强烈的一个连接在，所以你们才会爱的如此难分难舍。对你，你跟这个人会在彼此身上找到彼此缺失的那一个部分。那如果你喜欢这个人的话，你要记得去表达你的你的感情，让他知道。因为这一组的朋友，也许你们单身很久了，或者是说因为过去的状况，你把自己防备起来或武装起来。我觉得这个人需要更多的你，你去表达，或者说你去跟他连接，他也会呃，他他才会相同程度的感受到你们爱他。大家不要害怕，其实你让。别人去知道你的爱，你的欣赏，它并不是一件好像很丢脸的事，而是这个人真的是，嗯，三生有幸可以得到你的喜欢跟欣赏，是这样子的一个能量哦。好，吸引力法则哦。其实你们正在显化对的关系进到你们的生命中哦，很快就会发生了，就是看你们脑中怎么想，你越去想它，以及你的行为啊，越。嗯，越去行动，其实你所爱的，就是你所想要神话的这个正缘，其实就会越快到来。这个正向的思想以及吸引力法则，它是一个工具。那你们要好好去使用这个工具，怎么使用？就是你们的行动上，你每天都要去
呃，你的行为跟你的思想都要去保持一致，所以你去思想，然后你去做，这个人很快就会显化到你的生命中哦。保持乐观，乐观的思考，而且你你真的要去相信，不要去担忧，你们要放下担忧跟恐惧，你要去相信宇宙在准备最好的人给你。过去为什么会在一些感情中叠加，或者是在一些感情中没有很好的一个完成？很可能是宇宙在告诉你，这条路不通，这个人并不是最适合你的人，或是你在跟他走下去的时候，可能会在可见的未来，宇宙已经看见，可是你可能没有看见，会出现什么问题？因此，宇宙先去提醒你，先去提点你，帮你避开一些困难或是难关。对。你们要去保持乐观，宇宙要把最好的东西留给你，最好的人留给你。好，你们要去去留意一些危险的讯号。哎，你们看，就是这一组朋友，我真的觉得你们很可能会出现某一个人，他就是。假装成正缘来接近你，但是在这样子的，就是关系中啊，有什么样子的讯号，你可以去留意，他不是你的正缘。比如说，你跟他在一起的时候，你常常会觉得自我怀疑，或者说你常常在思考，在这段感情中，我究竟要进还是我要退？我要怎么跟这个人沟通？我要怎么跟这个人开口？或是说，你常常觉得他对你漫不经心，或是说，呃，你你觉得他不是真的把你放在心上，或是一开始他对你很。热情，但是又突然断掉，又突然呃冷掉，然后并他并没有给你一个明确的原因或是答案，就是他可能也不是他当时遇到什么困难或是打击，你就是不知道，然后对方也没有好好的解释，或者说你常常在这段关系中。感觉到对方一些，嗯，常常出现，然后你跟他提醒过、讲过，他也没有去改善的一些行为，也许这个东西就不是适合你的感情哦。好。很可能这个人就是你必须要去离开，他是一个地雷，再走下去会去爆炸。所以其实宇宙一定有给你们这个呃危险的讯号，这个讯号很明显，他在提示你，他在警告你。很可能有些朋友你们现在正在深陷这一段关系哦，就是拉扯，或者是说走不了，但是又觉得有一点有有一点怪怪的，可能可能是你害怕。离开这一个人的话，嗯、呃，你们当中可能因为有共太多共同的东西，你可能怕处理比较困难，或者是说你们在害怕其他的事情，没有办法跟某一个人断舍离。有些朋友，如果你陷入这种情况啊，宇宙其实真的去去，他在提醒你，他在警示你，不要去。不要陷在一个不健康的、有毒的关系中，特别是如果这个人会让你感觉到自我价值低落的话，不论他有多好，就是不论他的表象、外在条件、高富帅，或是白富美，或是他有什么优秀的条件，你觉得别人也会很喜欢，你也很喜欢。但是只要你待在他身边，你觉得七上八下，你觉得。你很常常需要去担心一些什么的话，宇宙想要告诉你说，这个不是适合你的一个感情，你们可能要重新去思考。这个也很可能是在你遇到你正缘之前会出现的那个诱惑你的对象哦，大家要去留意一下，因为这一组你们真的有这样子的讯息。好，接下来我们再帮大家看一下时间哦。那因为我们这一期啊，主要是预测半年内的一个时间。那到底是什么时候呢？我们来再请，请宇宙给我们多一点讯息哦。首先呢，我们这边有两张牌哦。好，嗯、呃，第一个问题是，这个人呢、啊、会在未来的一到两个月内来到我的生命中吗？或是这个人已经来到我的生命中吗？因为有的人你们的能量是很近的。我们现在有两张牌。左边这张牌跟右边这张牌，请大家做选择。未来一到两个月内，这个人会来到我的生命中吗？或者这个人已经来到我的生命中了吗？好，选好了之后，我们要翻牌喽。Is 啊、uh, ，This is the sign
还有 reconsider， 所以呢，恭喜选到左边左边这张牌的朋友，很可能这个人已经出现在你的生命中，或者是未来一两个月内，他很快就会来到，因为宇宙已经给你讯号，给你提示啦。好，那接下来我们看到右边这张 reconsider 的朋友，我们再来帮大家看一下，那到底什么时候会来呢？好，我们来给大家一些讯息的提示。我们一样哦，有两张牌，左边跟右边哦。在未来三到四个月内，这个人会来到我们的生命中吗？请宇宙给我们一些提示，然后请大家做选择。未来的三到四个月内，这个人会来临吗？好，或者说这个人会再跟我重新联系上吗？请大家选择。好，那我要翻牌咯。好，这边这张牌是 yes， 好，这边这张牌是 no。也就是说啊，选到左边这张牌的朋友，未来三到四个月内，好，这个人会来到你的生命中，会重新跟你连接上。好，那呃，选择到这呃右边这张牌的朋友，就告诉你说，未来的三到四个月内，可能还不是最适切、最适当的一个讯息。那我们接下来再看一下，未来的五到六个月内，这个人会来临到我们的生命中吗？我们再来看一下下面的牌卡，未来的五到六个月内，这个人会来临到我们的生命中吗？请大家做选择，左边这张牌跟右边这张牌，未来的五到六个月内，这个人会来临到我们的生命中吗？好，我们先来看一下 ，Let go， 好，这张牌是什么 ？Go。The time is right. 所以选到右边的这这一张牌的朋友啊，在未来的五到六个月内，半年内你们就会遇到这个人了。他就是一个对的时间哦，你们自己把它显化而来的。那左边这张牌呢？呃，我觉得宇宙告诉你说，你们其实有一些东西要松开，要放手。就像我们前面说的东西啊，有些有些事情哦，有些回忆，或者说有一些纠结的能量，你们要放开。你越是去放开。其实这个人就会越快到来，一切都是看你，看你的心态怎么想。其实如果你们，呃，很快就能够转念跟转转化的话，这个新的人，我觉得也许非常快就会来了。那如果说你们，嗯，当前还在执着某一个能量的话，也许。这一个人他要显化的时间也会需要比较久，所以这一切都是看你们的这个心态的转变、能量的一个变化。好，以上呢就是有关于第一组朋友你们今天的选牌啦，希望今天的选牌都有对应到大家的能量哦。我是蜜雅，我们下次影片见喽，拜拜。你们选到这张牌是生活在第五维度，在第五维度中感受到爱，感受到爱情的能量哦。所以这一组的朋友啊，哦，看到未来半年哦，你们就像这个女生一样，嘴角是上扬的，好像正在做着一个甜美的梦。这个感情啊，这个缘分啊，来到你的生命中，它就像是一个美好的梦一样，它会让你有一个轻盈感跟轻松感。你在跟这个人连接的时候啊，你会明白，呃，你过去在呃感情中的那一些曾经的一些愿望，或是说曾经的一些想法，就是想说，如果我有男朋友、女朋友，我要跟他一起做什么样子的事情。你终于都可以在这个人身上去实现了，就是你可以看到真真实实的梦想化为现实。那你跟这个人在一起的时候啊，我觉得这个感感情跟感觉会让你非常的安稳，你不大需要去担心很多事情，你不需要去四处的奔波来处理很多的细节。你跟他在一起之后啊，是毫不费力的一个情绪的共振跟。连接，所以跟这个人在一起的时候，会有很多欢声跟笑语，有很多轻松的能量，它会让你像一个孩子一样感受到喜悦，就像一个呃孩子去一个公园或是去一个新的游乐园一样，打开了他的双眼，对于一切都是这么的好奇，这么的有新鲜感，所以你们进入到这个。感情中很像是进入到一个神奇的岛屿，在这个岛屿中有很多呃优美的树木，然后到处都是丰富、随手可摘的果实。你们会想要尽情的去品尝，尽情的跟这个人连接、交换你们的一个讯息哦。所以
你跟这个人呢，有非常多在一起玩耍的能量。好，接下来我们再看一下下一张牌哦。这一张牌是什么？嗯、呃，它是一张这个泉水，青春的泉水。你们就像站在这个泉水中央的这个女神哦，好，你们正在接受宇宙给你的醍醐灌顶，给你的好运，所以你们连接到的这个人呢、啊，真的是跟你有灵魂契约的人，是你们今生注定要去遇见的人。我感觉上哦，有些朋友，这个人呢、啊，你们其实已经期待了很久。也许你在梦中曾经梦见过，或者是说你跟这个人在上一世其实是有过连结的，你一直在等待这个人，你心里一直都知道这个人有一天会来，很可能在过去你们的生命中会有一些人进进出出，可能你们也谈过几段的感情，可是总觉得。好像还差一点点。这组的朋友，感觉上你们要认识人，并不是说非常的困难。如果你真心想要认识人，其实是有机会的，但是总是好像少了那么一点点。呃，你你觉得好像，嗯，你在等的那一个人，你心里所想要的那个另外一半还没有来，因此你过去在跟其他人连接的时候。心里的某一部分好像还在沉睡，还没有醒来，这个是第一种状况。第二种情况，我是看到有一些人哦，其实，嗯、呃，你过去啊，曾经跟某一个人有所连接哦，那你在跟这个人连接的当下，你们两个好像都没有意识到。这段感情有多么的珍贵，或是说其中一方没有意识到这段感情有多么的珍贵，两个人也许分开了之后，又各自经历了一些感情，才真正的去明白，原来曾经的那个人，曾经的你跟他的那个牵手，你跟他的那个照面，是呃。在对方，或者说在你心里没有办法抹灭的一个微笑，一个幻影，一个影像。所以，好像是你曾经跟某一个人有所连结，在感情发展的过程中，可能因为一些阻碍，阻碍了你们两个的感情连结，因而没有办法继续发展下去。比如说你要出国念书，或者是说他工作上很忙碌这样子的因素，或者说有些朋友。因为某一个原因，在你们沟通上不是这么的顺畅，那个不顺畅的点啊，好像就像彼此心中的一根刺，不断的去刺痛彼此这个心里最柔软的那一那一个地方，所以这个感情就是断裂了，因为不断的去摩擦那个最痛的地方。这一种情况啊，我觉得你们很可能哦，会有机会跟这一个人再一次的连接起来哦。那你们的这一个救人的能量是有的，但是跟第一组比较不相同的话，我觉得这个救人的能量很可能是你们有断联过一段时间了，可能三个月到半年，一年到两年，可能有这样子断联的能量。在这个半年的过程中，也许对方有机会去认识其他人，你也有机会去认识其他人。可是你们最终还是觉得彼此才是彼此的那个唯一。你们这次相遇的时候，就好像这个青春之泉一样，去打开、去唤醒你们内在的能量。这个青春之泉，它有一点像是让时间倒转，你不会变得更老，你们会去回春，回复过去的那一个关系的动力跟关系的能量。所以有些朋友，你们确实有旧人回归的的这一种。嗯，能量在。那如果说你过去完全没有我刚提到的那个救人的话，你们就是迎接的这个人，我会觉得他跟你的连接非常的有趣，他跟你的连接会让你的灵魂变得更加的年轻，会让你整个人看起来更加的鲜活。每一天一天一天的在过，你不是衰老，而是变得更加的新鲜。嗯、呃，你你们好像会觉得。
这个时间呢、啊，对你来讲不是这么重要，跟这个人在一起时间对你来说不是这么重要，因为你很愉快。当你的心情很愉快，整个人都变得非常非常的年轻，就很像是被宇宙注入了这个青春的泉源。你在这个青春之水中不断不断的游泳，每一天都变得好像越来越有活力。所以这个感情，我觉得是非常有动力的，非常令人期待的。好，接下来再看一下下一张牌哦。这张牌是 be you t o f o r 好，做最真实的你自己。好，嗯，这个人呢、啊，你们即将遇见的这个缘分啊，会让你好开心，很像要手舞足蹈。这组的朋友，你们可能过去哦。呃，就是在你的，就是过去的，怎么说感情经历经验中，可能有些朋友你有一些感情，呃，你在进入这段感情之前，觉得很开心、很期待，这个人好像很符合我的愿愿望清单上的条件。可是你跟这个人进入之后，进入情感关系，实际相处之后，又觉得说啊，有一点点，好像我当初忘记在跟月老爷爷许愿说，应该还要加什么点。你忘记许愿的那个点，好像会让你觉得很不舒服。也许你过去会有这样子的经验，就是觉得本来觉得呃感情有这些条件就好，想要这样子的人就好，然后进进去之后发现啊，原来还有什么东西是很重要的。好，这个人呢、啊，他不会让你有这样子的烦恼，不会让你有这样子的低潮哦。嗯、呃，你跟这个人在一起就是非常的开心，这个开心的。来源在于你可以做真实的自己，然后你们很美丽。这个美不在于外在穿得多华丽，或是说化妆打扮等等，而是你的美是来自于你的内在，你的心。好，你会觉得非常的幸运，你会觉得说。呃，你跟人这个人在一起，不需要去跟其他人做比较，因为你自己就觉得很满足了。当你跟其他人比较的时候，你可能会觉得我必须要比对方更好，呃，或者是说你跟这个人比较的时候，你会觉得不自信，因为你没有他那么好。而跟这个人在一起的时候，你们唯一要去明白的一件事情，就是这个缘分会让你明白，你不需要跟世界上任何人比较，你只要跟你自己比较。你今天的你有没有比昨天的你更加的开心、更加的好呢？如果有，那就对了。你们会继续以这样子的方式往前走。你们在灵性上，或者说你们在外在，我觉得会变得更加的有吸引力。这个不是靠任何昂贵的这个手术、化妆品，或者是说服饰可以去衬托出来的，而是由内而外散发出来的美丽。然后这张牌哦，还有一个很很华丽、很隆重。很有排场的能量，我觉得很可能你跟这个人在一起之后啊，要么就是，嗯、呃，对方本身就很有经济实力，或者说你因为这段感情谈得很安稳，你的这个事业运也一飞冲天，看得出来你们的生活会变得更加的丰富，甚至更加的，呃，奢华，更加的极致，嗯、呃，更加的这种无与伦比的能量，很。我觉得就是要什么有什么，应有尽有，什么都不缺的能量。而且这一组的朋友啊，如果你过去常常在感情中感到一个低潮，就是说你觉得你没有办法自己一个人，你觉得你在感情中是属于那种你希望要走入关系，想要跟某一个灵魂结合，你想要在感情中去。特别是那种被被呵护，然后被关爱、被照顾比较多的话，我觉得这个人会给你这样子的能量。呃，同时我觉得这个人给你这样子的能量之后，你们本身也是很满足。当你满了，当你吃饱了，你就不会再向外去索求、索索求跟索取，说你还要更多。我觉得他是可以完完全全满足你内心的某一个黑洞的。好。接下来呢？哦 ，more to give。呃，这组的朋友啊，其实你们在这段感情中得到的东西是蛮出来的，因此你会发现你有很多的东西是可以去给予。你们并不是一个呃爱情中的一个索取者，你们是一个给予者。那你跟这个人的连接非常非常的深。这个声呢、啊，会让你的心情会有很多很多的感悟，很多很多的想法
。因此，如果你们是这种旧人重新再次连接的话呢，我觉得呃，你们再一次连接之后啊，其实你的内心会有很多的体悟，很多的明白，好像彼此都去修了彼此。应该修的功课，再去迎接、重新迎接、重新接回这个重要的人、这个重要的真爱来到你们的生活中之后啊，你们想要去给予对方更多，同时对方也想要去，呃，弥补，就是你们过去可能断联、分开的那一段时间、错过的时间，我觉得你们都会有一个，呃，想要去为这段感情奉献，想要去。把自己最好的一面拿出来去给对方，那呃，你的这个给其实很打动对方，也很疗愈对方。我这边看到少数的朋友，你们有一个拯救对方的一个能量，哎，很可能对方啊，呃，在跟你连接或再次连接的时候，他身上有一些呃不确定的因素，或者说他身上有一些。有一些伤痕，或是他过往曾经有一些伤痕，曾经有一些黑暗的记忆在他的心中，因此，啊、呃，他他的能量比较不稳定，或是说他的这个，嗯、呃，怎么说？他他的他他不敢好好的去爱一个人，他释放出爱的时候，有的时候会退缩，因为他想到不好的一个经验。而我看到的是。很可能就是少部分的朋友，你们会给这样子的一个人非常多、非常多疗愈的能量，你给他很多很多，那你跟他的感情的发展，有一部分其实就是透过你跟他的连接来去整理，来去呃处理他内心中的一些困顿关卡，然后你有一点嗯。呃带很多的光进入到这个人的生命中，你们拥有很多的能量，可以去鼓舞另外一个人哦。好，你们为什么愿意这么做呢？因为你觉得这个人他是一个值得的人，然后你们不自私，你们愿意去付出爱，因此在这段感情中，我觉得因为你们的所作所为，因为你们的努力去消除了一些本来可能存在于这段感情中的一个障碍。你和对方哦，都因为这份感情而变得非常的饱满，非常的富足。呃，你们两个会去拥抱在一起，你们两个会成为彼此最坚强的一个后盾。那这个感，这个爱啊，这个爱情的这个连接，不单单只是只有带来很多的爱的能量。其实结合这几张牌卡，它都有财富的能量，它也有健康的能量。这一段感情的结合，它会带来饱足的爱以及金钱财富的能量也是有的。所以，也许这个人呢、啊，在心境上他会有一些转换，因为你的陪伴的关系，他度过了某一个。金钱的难关，或者是说他在事业上越来越顺利，因此他看见，默默的等待他，默默的陪伴他的你，好，他去更加的珍惜这样子的连接，你们当中的考验会随着你们的真心一一被化解。嗯、呃，有些朋友，你们这个是一个。救人回归的能量嘛，就像我刚刚说的，这个救人可能在经历他生命中的一些关卡，或是比较模糊、比较不确定的呃时期。那因为你的等待、你的给予、你的丰盛吸引他而来。那如果你们遇到完全是一个新人的话，这边就是要提醒大家说，很可能这个新人在跟他第一次连接的时候会、呃、有一点点不顺利，因为当前你或你或他的一个情况。呃，明明想要靠近，但是又因为情绪太过浓烈，可能退后，或者是说，因为当前自己心中一些没有办法放下的自尊、面子，或是没有办法去克服的一些难关，以至于有的时候进，有的时候退。当你们在这种情况下的时候，请你要坚持住，请你要去明白，或者是说，如果有一个暂时的断裂、暂时的冷淡期，也请你要明白，那个是一个过度，也许对方。当前正在被什么样子的能量去分散他的心思，去扰乱他的在感情中的注意力。可是最终对方会有一个回归的能量，所以大家要去明白这件事情。好，好，下一张牌是纸老虎。嗯，呃，这个老虎啊，他好像很凶哦，在。
对着这个女生张开她的血盆大口，可是这个女孩子啊，她非常的淡定。看镁光灯打在她的身上，她其实很淡定。她穿着一副黑一袭黑色的这个礼服，很优雅、很淡定的坐在这边。呃，你们心中有一些恐惧啊，最后都会被化解。你们心中有一些，就是。不管是对于感情的恐惧，或者是说两个人在相处上，如果过去曾经有那一种刺痛对方的弱点，或者是说一些内在的冲突、内在的一些呃问题、内在磨合上的一个卡关等等的这些这些东西呀、啊，其实我看到随着时间哦，你会越来越越越有智慧，随着时间。的流转，随着时间你会越来越成熟，就像这一张牌这个女孩子一样，你们可以很成熟、很优雅的去处理一些状况，特别是整理内在的一个讯息，你会去一个更加的清晰的位置去看待说哪一些恐惧它其实是不真实的，哪一些恐惧它其实是被幻想出来的。那另外就是有一些来自于。外在的现实条件，当前的那个状况不允许，或者说因为外在的情况造成对方的状态不是这么好的话，其实你也会去明白，这些外在给你们的挑战，它只是一个纸老虎而已，它是一戳就破这个东西。啊、呃，他会过去。那过去之后啊，其实你们两个的交流会越来越紧密，感情也是可以去，呃，越来越稳定。可能有一段时间你们在拉扯，可能有一段时间你们还摸不出、摸不清楚头绪。可是你的心绝对要很稳定，因为这个、这个、这个困难挑战，它是一个纸老虎，它有一天会被戳破。有一天你会去看见，原来。他没有，就是这个恐惧，你你你对于这段关系的担忧跟恐惧，他没有你想象中的那么恐怖。你该放下的不是关系，而是对这段关系的一些害怕、一些不好的念头。好，这个是这一组牌卡，你们的一个能量哦。好，那我们接下来再来帮大家看一下关于这个正缘的一些详细的讯息哦。好。哦，命运之轮，圣杯的这个战士哦，圣杯的女神。好，我们来看一下这些牌哦。嗯、呃，首先呢，我会觉得这个人呢，你们面对的这个人，他很可能是有一些，呃，嗯，就是他的内在并不是。嗯，他有一些心房，就是他要跟一个人真正的熟悉之前哦，他有一段认识的时期，他是一个比较慢熟、慢熟的人。好，然后我觉得他也是一个蛮理性的一面，他有很理性的那一面，可能他在很多地方是比较呃随和，或者是说比较比比较没有那么。就是比较没有那么在意，可是我觉得他在感情也有他非常非常理性的一面。还有一些朋友，很可能你遇到这个人，他的工作是需要很多的理性的去判断的，可能就像是这张牌一样，跟法律有关的，或是跟医学有关的，跟医疗有关的，呃，工程、城市、数学、建构，类似这些东西。好，有可能是这种航运啊。好，驾驶相关的，或者是说他的这个，就是就是他他他的生活需要维持高度的理性来去运作，他需要去解决很多的难题，应付一些责任，他不能够太随心所欲的。呃、嗯，去任由他的感性压过他的理理性，因为如果他这么随心所欲，可能他的工作没有办法达到一个很好的平衡。所以我看到这个人身上有一个这样子的能量，可能他是什么学术研究，或者说企业中会需要去下一些决断的人。好，金币九，好看到其实你们的这个桃花的能量啊，你们整个。整个桃花的能量其实是非常非常的旺盛的，很可能真的是不止一朵桃花，很多朵，很多人
都对你有兴趣，你们吸引而来很多很多的人，而且很特别的是，这一组的朋友啊，嗯、呃，你们的这个桃花的能量跟前一组也不大一样，就是我觉得你们吸引到桃花，其实都蛮好的，很是是呃是很好，因为。前第一组它有一个这种假的正缘桃花的能量，就是看起来很好，其实没有那么好。就是他们在遇到正缘之前，可能会遇到一个有点像是假的的这种能量。可是你们呢？好，我觉得你们的桃花都蛮好的。好，这个是你们自己吸引而来的，代表说你们内在绝对是丰盛的嘛。那这个好呢，很妙的是说。我觉得你们心中有一个就是淡定的想法，就是说，好，虽然这个人很好，可能外貌很好，财富很好，或是说，呃，很温柔，或是很很有魅力等等的，其实你们好像，要么就是有一个人在等，有一些人你们在等救人，你其实只要那一个人，就算新的这个很优质的桃花哦，它各方面就是。比这个救人好，但是你们还是会想要那个救人，或者是说，呃，在这么多的，如果都是新人，就是你们没有那个救人的能量的话，在这么多优质的桃花中，你们不见得会去选世俗条件中最优最好的那个人。我觉得你们更加的会去看一些，第一个就是感觉啦，好，你用这个人跟你，你对他有没有感觉，以及说。你们的一些价值观，你们的一些就是谈论谈吐啊，能不能去聊到一起？如果这个人身上有一个非常打动你的地方，我觉得你们会因此而去稍稍弃守了你的理性。你本来可可能也是，你们也是在乎三观的。可是如果这个人身上就是有某一点特别的打动你，这个打动他是每个人都不一样。每个人可能就是有特殊的那个照门，如果他身上有这个点的话，我觉得你们就会很快的去选择他，很快的去想要跟他在一起。对，然后，呃，其实你们曾经在这么多好的桃花中，这些好的桃花绝对是对你们，我觉得都是对你们的经验或者说能量是有加分的。就算你没有要跟他谈感情，你们也可以去。跟这些人多多的接触，多多的交往，就算是变成朋友也不错。因为我觉得你们吸引到很多都是，呃，很优质的桃花，嗯，有些经济地位、社经背景还还不错。甚至你跟他谈，就算你们不往感情的方向谈，你可能在跟他谈谈天的过程中，你就会在自己的事业，或者说自己在其他生活方面，会有一些新的想法、新的提点，或者说新的。一些能量的一个交换呢、啊，所以这一组的朋友就是你们也不要呃太过局限自己去接触人的那个面相，因为我觉得你们的桃花蛮多都还不错的。接下来看到的是命运之轮哦，好，命运之轮呢在转动，它在转动正确的时机时间点来到你们的生命中，命运之轮呢它。他有点像是在庆祝，庆祝什么？你看，这是两个人完美的一个结合，在一个对的时间点，两个人在做双人瑜伽，最完美的结合，然后最完美的一个平衡。呃，正确的时间已经到来了，你们两个这种碰触、触碰，或者是说会面交汇，在一起之后啊，一切都会变得闪闪发光，你所渴望的东西，它都会实现。这组朋友，你内心会有一个很强烈的感受，它就像一个光一样，这个光会照耀你跟他眼前的、脚下的以及未来的路。你们对于彼此非常非常的坚定，你们会很肯定彼此这一次的连接，或者是说再一次的连接哦。你的这个呃，你们的这个连接，它有一个很强大的创造力。宇宙要给你一个礼物，而且宇宙的这个礼物，它很像是一个惊喜，它没有事先的预告，它很可能是一个很巧合的邂逅，或者是说你们两个很偶然的在讯息上，呃、相遇、连接在一起、呃，一通电话，或者是一个电子邮件、一个讯息、一个分享、一次邀约、邀请。
、偶然的遇到等等的，这些都是。命运之轮带给你的礼物，它看起来很偶然，它看起来好像不经意，但其实这个是宇宙巧妙、细心、精心策划的安排。所以，如果宇宙有给你这样子的邀请，发出这样子的一个讯号。大家要去留心，大家要去留意哦。特别是如果过去你对于某一个人有一个遗憾，你想要跟他去修补，你们想要在新的关系之后重新去调整彼此应对的能量，我觉得宇宙会给你们一个机会，在这个机会中重新的去连接，重新的去讲一些过去没有没有没有好好讲的一些心意，去解开一些误会。以及去呃完成一些可能你们之前提到，但是没有真正去执行的一些承诺，或者说想去的一些地方，就命运之轮会给你这样子的机会。好，接下来呢，我觉得你们其实身上啊，不管是男孩子女孩子，你们身上都有非常强的一个个人的魅力。那你们的这个个人魅力啊，会在这个命运之轮，就是跟这个人遇到之后啊，我觉得很像是第二次的重生，第二次的投胎嘛。好，就是在遇到这个人之前，或者说在跟这个人再一次连接之前，你们的能量是，嗯，某一种形态。在跟这个人遇见之后，我觉得你们内心。更加的火热、火辣辣，就是不光光只是对于爱情哦，你们对于事业、对于个人的兴趣、对于自己想做的事情，你会有更多的想法、更多的追求，更加的打起精神来。也许你你在遇到他之前，生活有一点点浑浑噩噩，或是有一点点这么迷茫、不确定。那我觉得你遇到他之后，内心越来越笃定、有想法，或者是说把你之前。做了一半没有继续做的事情，更加的发展下去。我看到你们当中哦，也有更多爱护自己、修护自己的能量。因为当你更加的爱护自己、修护自己，你会你心中的皱褶会更加的，应该说被这一个人，呃，熨平。他就像拿一个小。熨斗一样，把你很多的皱褶、很多的这个扭扭扭曲的东西，因为这一份爱，你们会被抚平内心的伤痕，因此你更加的爱自己。爱自己之后啊，展现在外，其实很很明显。别人在看到你的时候，觉得你跟以前都不一样了。你更加的理解你的价值，你也更加的相信你跟这个人的连接是有意义的。你们今生就是为了要遇见彼此。好，你们会去，我觉得你跟对方啊会有很多浪漫的能量、开心的能量，给予对方很多的惊喜，或对方给你很多的惊喜，然后会在生活上，嗯、呃，去。照顾彼此，照顾，比如说，哎，对方会去关心你的身体，或者是说，呃，买好吃的给你，或者是说，在生活细节上的一些关照，那也有可能是你去叮咛对方一些事情，你为对方去奉献一些事情，或是有些朋友，你们会因为想要跟对方更多的会面吧。或者说更多的有时间相处，也许你会去排除一些工作，或是排除万难去跟这个人见面。所以我看到的是，你们在这段感情中都有奉献，都有去灌溉的部分，也都有去退让的部分哦。你们这个奉献，这个退让，它并不是一个牺牲，而是一个开心，而是一个丰盛。你越付出，就越加越。盛开越丰盛，还有前面说的，你们还会变年轻、变漂亮。在这段感情中，真的是我觉得收获很多，变年轻、变美、变漂亮，然后还有财富跟健康的能量，就是很很丰盛的一个能量都有。好，我们接下来再看一下，我们还抽到二十七号这张牌哦，这张牌是心灵之家哦。啊、呃，你遇到他，就好像你觉得回家了一样。也许在之前，你会觉得你自己是很孤单的一个人，在这个世界上漂泊，在心心态上是很孤单的。你一直想要定下来，可是一直都找不到定下来可以让你定下来的人。这个不见得是你身边没有人，没有人来跟你靠近，相反的，很可能是你
还找不到那一个你觉得可以去定下来的那个人，所以你们的这个对的另外一半啊，我觉得就快要来了。当你觉得自己无处可归的时候。其实他会给你一个像是回家一样的感觉，这个是真正属于你的地方，你跟他的一个地方，你们可能会去建立起一个家庭哦，一起去共同规划，说要住在什么样子的一个房子。这个不单单只是一个外在有形的家，还包含了你灵魂深处的家哦，你会觉得灵魂上非常的宁静，非常的安稳。所以你跟这个人在一起之后，我觉得很多东西都会变得很简单。跟这个人在一起之后，就是干干净净、简简单单、很舒服的一个相处。好，我们再来看一下这个人要对你说的话。首先，他要跟你说的是，这一个感情啊，他跟你跟他的这段连接是一个无条件的爱哦。你跟这个人的连接，它是一个永恒的，没有什么人可以。把你们分离，没有什么人可以把这份爱的能量从从你身上夺走。特别是你们如果是那种救人重聚的话，我觉得真的是很难有人再把你们拆散、拉开。宇宙既然给你们机会重新开始，你们两个都会想要好好的去连接，好好的发展，好好的走到最后的那个目的地。因为可能就是你们两个当初在锻炼之后啊，彼此都各自经历了一些。不同的连接，不同的缘分，而你们真的去体悟到说，唯有当初的那个人，你跟他才能够去搅动彼此。那个对比其实很很明显，有些东西不对就是不对。因此，你跟这个人在一次连接的时候啊，我觉得你或他都会更加的去明白，你们才是最适合彼此的。这张牌在说什么呢？呃，不要去专注在，就是要把门打开，不要去专注在已经闭上的那个已经关紧的那个门哦。好，你要去看看那一些，因为你当你太过专注在已经关起来合上的门的话，你可能就没有办法去看到为你打开的那个门。我觉得这个比较像是。呃，新人的能量来到你的生命中哦。好，他就是有些朋友，你们遇到是一个全新的人嘛，他要跟你说，你要看到我，我在这里跟你挥手，你要看到我，你要去明白说，有人在这里去等你的。好，接下来呢，你们两个之间的这个磁力、磁吸力好强哦，有非常大的这个拉力跟强度哦，彼此的这个。就是没有办法去拆散，没有办法去拆开啦。好，我们再来看一下，下一张牌是来到达你的目标哦。其实在，在呃，你你你想要的一切啊，最后啊，都会在呃，你想要的任何东西啊。最后都会在这一段连接中去显化出来，就在不久的将来，其实你会在跟这个人的连接中去达成你的目标。其实这也是他想要跟你说的话，啊、呃，就是你们的感情连接的基础，其实会有呃会有很多东西是可以去讨论嘛。也许一开始啊、呃，它还是一个等待建造的过程，可是你们两个可以共同去完成，共同去创造。共同去实现你想要这段感情往哪一些往哪一个方向走？一开始可能是建立一些钢筋一个骨干，然后两个人再慢慢的去把呃一些东西填上去，最终就形成你们独一无二的一个感情，独一无二的爱情哦。好，接下来看到，嗯，在加深哦，在接下来的几个月中哦。呃，有一段这个感情啊，有一段感情，这段感情啊，会越来越这个连接关系会的连接越来越深，这个很可能是你们一直在期待跟等待的事情，对吗？好，就在未来的几个月，有一段感情，这个连接会加深，很可能有些朋友你们现在已经在一段感情了，是不是？那你跟这个人在这段感情中的缘分，有机会更加的紧密。再来看一下哦，接
这张牌是 Take a leap of faith。好，你们就是当你们愿意去走出舒适圈的话，其实你会获得巨大的。回报巨大的一个回馈，宇宙给你的奖赏，嗯、呃，感情上的舒适圈，它是需要你去调整的，你要去打开。当你打开之后啊，其实会有更适合你的东西进入到你的生命中。假设你把你的就是边界设得很小，这个爱心很小，很小很小的话，能够进入的。人或者说能够进入的感情，它其实会非常的小，非常的少。如果这个人有那么多的爱要给你，可是你只愿意去开你心里的，好像一小个洞的话，其实也许这个缘分就这么的错过了。所以宇宙要你去，嗯，去去，第一个就是去打开你的心，去多看看；第二个是你跟这个人在。相处的时候，因为有些朋友跟这个人在相处的时候，很可能就像我说的，你们可能会曾经啊、呃、经历过一次的转弯，或者说经历过一次的断联。在这样子的转弯，在这样子的断联的过程中，大家要去明白，要去保持你的信心，不要去受外在能量的一个干扰。你等待这些时间不舒服的能量过了之后，你要去相信。你不要就是很很很负面，把自己的一些信念、负面的信念倒在对方身上，很可能有的时候，就是在彼此能量状态都很脆弱的时候，其实你你反而要反向的去冷静下来，而不是去。很很着急的要去做一些事情，不管是你要去抓对方，或是你赶快要跟对方说一些话，多么的想念他，多么的心痛等等，你可能要试着做一些自己平常不会做的事，先把自己稳定下来，冷静下来，然后给彼此一些空间，这个是。跳脱过去舒适圈的一个做法，而这样子的话，你们最后回归的时候，两个人深深的连接之后啊，彼此才能够去抓得更牢。那些曾经在感情中去干扰你们的恐惧跟担忧，那些能量都会消散，都会消失，都会离开。好，接下来我们再看到，嗯、呃，你看这个是。两个人啊，伸出双手，哎，两个人都伸出一只手，手中啊有一朵小黄花，这个代表什么？你们两个之间的羁绊哦，非常非常的深哦。其实你跟对方都是这样，你们对于所爱的人啊，都是会有那种差别待遇，很明显哦。就是你喜欢的人跟你不喜欢的人，很明白的，就是写在脸上。好，你跟这个人爱的羁绊。好，爱的这个连接哦，会随着时间变得更加的坚固。你们会花时间慢慢的去了解彼此，因为这个了解，使你们那些特别的情感能够去发展。当你们两个人相处的时间，呃，越多，就是说相处的时间越来越多之后，你们的信任跟你们的感情也会越来越牢固。所以出现这张牌卡，代表说你跟这个人。未来的连接真的是会会随着时间变得越来越稳固，变得越来越嗯、呃、紧密，紧紧的抓住彼此的双手，不管现实是如何，你们都不会去放手。好 e r d e m a y 你们当中啊，有很多彼此去欣赏的一个能量哦，吸引的一个能量哦。这个是宇宙在提醒你，怎么让你们的关系去保持那个温度。很重要就是，嗯、呃，你们所面对的这个人啊，他很需要去被看见、被感激。然后，你需要在感情中去表达你对他的一个欣赏、感激跟感谢。你要去承认他所对你做的事情、大大小小的事情，以及他身上的优点。你越去这么做。也越去赞赏他，或者说，也许你的这个赞赏并不是很明白的去讲，但是你可以在其他方面去表达你对他的一个重视。你越去这么做的时候，其实也就是，其实也就是回到前面一讲，你们的这个羁绊连接会更加的稳固，所以你们要去。
去赞赏，去开口称赞，给对方一个拥抱，或是给对方一场这种甜蜜的身体上的连接都可以哦。好，接下来看到的是，哦，你们有这个天使数字一一一一哦，好，一一的天使数字。嗯、呃，这个一一呀，它对双生火焰而言，它是非常非常重要的数字。它象征着是这个你们彼此之间的和谐的一个能量跟平衡的一个能量哦。如果你们反复的，就是在你的这个手机啊、时钟啊、手表。或是说，在你常常出入的这个场合，你去百货公司，你去大卖场，在公司偶然的抬头就看到这个数字的话，代表说，很可能你即将体验到你和你双生火焰的这个灵魂的连接。你们就像是两个孪生的灵魂。你们结合又融合，所以大家如果每一次你看到一一一一这个天使数字的话，你可以去在心里默默的再一次许愿，告诉宇宙说你已经准备好，你已经准备好这个人的来临了。好，接下来我看到是你们两个有没有跳跳得很高，然后在天空中都画出两个超大的爱心哦。你看这个人在一起，我觉得你们非常的自由奔放、奔放、奔放，很开心、欢欣、喜悦，迎接这样子的喜悦，让爱去充满到生命中。你跟他在一起，有好多庆祝的能量、玩耍的能量，也许你们会去。体验一些最疯狂的事情，你可能被这个人去触动了最，呃呃最敏感的神经，最特别的想法，最神奇的这个点子哦，你会去展现在嗯跟别人面前。都不一样的一面，可能你在外人面前是一个很端庄、很淑女的样子，可是因为这个人，你会跟他一起去体验最疯狂的事情，或是说你原本的那个样子啊，他会让你呃去经历一个，哎，原来。原来其实这个这个面相在你生命中有的，原来这个东西是存在你体内的，可是你过去都没有机会被打开。而你跟这个人连接的时候，我觉得你们有一种玩的很开心的时候，然后不知不觉的你，你你也发现哦，原来我这么的幽默，原来我可以这么的开心，这么的放松等等的，你有一方面被这个人。好像点燃了，然后有一个很神奇的这个时刻，当你们真心的去爱着彼此的时候，我觉得很多东西哦，也许你你觉得浑浑噩噩的生活，你觉得不不期待的这个明天，很多东西重新被点燃，重新被激发了。好，这个是这段感情所带来的能量哦。好，情感哦。有的时候啊，你看这个女生，她好像在一个镜子的背后，一个玻璃的背后，不是镜子，是玻璃的背后。这个玻璃啊，它起雾了，上面有一些水。这个代表什么？其实这个也是一张提醒的牌卡，就是说，有的时候在感情中，你们可能常常会觉得很像是一个过山车，让你的情绪上上下下。嗯，让你觉得有很多事情是你很难以去平复的，你会因为对方的一个简讯、行为、举动，或是说忍不住的想要去看对方跟谁在一起，呃，最近又去哪里啊？去找寻每一个证据，这些东西会让你觉得说。呃、嗯，心情不是很平复，特别是如果这一张牌比较像是那个就就是救救人嘛。如果你们已经分开了，你会想要去知道对方的一切，不自主的去看他的社群媒体的话，呃，我觉得这张牌告诉大家的是，你要去想一想，你做的事情是支持你，还是去削弱你整体的能量？它是可以去增加你的幸福感，还是去削弱你的幸福感呢？如果你所做的事情，它是正在削弱你的能量以及你的幸福的话，你很可能去呃，它很可能是一个讯号或者是一个一个线索，引导你可以去做一些些改变。好，那如果说你们连接到的是新人的话，你们没有这样子的一个旧人的话，其实要告诉你的时候是。
你们这段感情确实前期可能会有一些暧昧模糊的空间，或者有一些进进退退的能量，但是大家要在这当中去。保持情绪的稳定，或者如果你你没有办法去保保持，你没有办法去去克制自己的念头跟想法的时候，那你就去明白说，好，这一切都会过去，我就去觉察，说我现在的心情是怎么样，我现在就是没有办法克制的去想他，担心以及以及各种想法，你去接受就好，你也不要去。呃，评判自己，但是你要去明白，这一切都会去过去，对，这一切都会过去。好，哦，这也是宇宙给你们一个很棒的讯息耶，在这种启蒙中啊，其实你们两个是从未、从未分离的哦。你们辨认出彼此之后啊，其实你会发现，你们绝对是相连的，不仅是你跟对方啊，你跟对方是相连的，你们神情也是相连于神圣的宇宙。所以，我觉得这张牌卡提供了一个很令人放心的视角，去提醒你们说：好，不管你们这个人是新人或是旧人，我觉得你跟对方已经在能量上有连结了，只是很可能那个连结它还没有很具体的形式。就是说，你们在灵性上已经连接，很可能他还没有具体的显化成为某一个形式。但是大家不要担心，就算是分开的人的话，你们的能量也从未断联。这个是宇宙要去给你一个让你去安心的讯号及讯息哦。好，那接下来最后啊，我们要来帮大家看的是时间哦，因为我们今天预测的是大概是半年左右的时间。那我们再请牌卡来帮我们详细的看一下，好，究竟会是什么样子的时间比较有可能呢、哦？好，首先呢，我们来看一下会不会就是在听到。这个视频、这个影片的一到两个月，我们就能遇到这个人呢。那我们首先呢，有两张牌卡，左边的牌卡跟右边的牌卡，请大家选一张，会不会在一到两个月内就遇到这个人呢？好，我们选好了吗？我们来看哦。哦、oh, ，选到左边的朋友，这个就是对的时间咯，所以你们一到两个月很可能就会遇到这个人了。好，很棒，恭喜你们。接下来呢，好，选到右边的话呢，很可能不是一到两个月的这个时间，但是没有关系哦，我们再去看一看。我们接下来再一样哦，两张牌卡。我们在问的时间是那，呃，听到这支影片大约三到四个月内有机会遇到这个人吗？左边的牌卡跟右边的牌卡，请大家选一张。听到这个影片的三到四个月内有机会遇到这个人吗？好，我们来看一下，选择到左边的，好。三到四个月，如果你是选择到左边的话，是没有没有这个机会的，很可能不是啊。好，接下来呢，右边选择到右边的朋友，你们很可能在三到四个月内就可以遇到这样子的人了，在三到四个月内就可以遇到这样子的人了。好，那我们接下来再看一下。如果不是三到四个月，那我们五到六个月有机会吗？半年内有机会，半年内就显化出来吗？好，我们一样哦，两张牌，左边这一张跟右边这一张，请大家选一张，有机会在听到影片的五到六个月内就遇到这一段缘分吗？好，我们来看一下，左边这一张。请你选择一个新的方向，右边这张，你们正在对的方向，就是说选择到右边这一张牌的朋友啊，宇宙在告诉你说，很可能在听到这支影片的半年左右就可以遇到这个人，或是跟某一个人重聚。那选择到左边这张牌的话，我觉得你们现在的能量也许需要更加的打开，需要更加的调整，牌卡的能量都随着你们的心在走，所以会是什么时间呢？我觉得。呃，宇宙给这选择到这张牌的朋友，你们没有一个很明确的指引，而是看你们当下的能量状态而定。如果说你修复的很好，说你整理好的话，可能很快，也许一个礼拜。一个月内就遇到了，或者是说，如果你还有一些状况需要去调整，或者说你的一些，就是你生命中还有一些议题需要去处理的话，也许等你处理完，这个人就会进来。所以这个比较有点像是根据你自身的状况而定。这个是呃，宇宙给 J 选择到这张牌卡朋友的一个讯息。
好，以上啊就是有关于第二组朋友你们今天的解盘啦。我是蜜雅，我的呃 YouTube 跟 B 站都是蜜雅塔罗。好，下次影片见喽，拜拜。哈喽，选到第三组的朋友们，大家好，我是蜜雅。那我们今天要做一个很甜蜜的主题，未来半年内月老给你们的喜讯，会有什么样子的正缘桃花来到你们的生命中呢？好，首先我们来看一下第三组朋友，你们刚刚选到这张牌哦 r e q u i r e d Love。好，这张牌是。这个互相喜欢的，这个非常浓情蜜意的一张牌，所以其实感觉上，你们的这个恋情啊，就是你们即将要遇到这个人啊，他是可以去迈向成功的。对很多人来说啊，彼此相爱可能是一个不可能的梦想。或者是说这一组的朋友，其实你们目前呢、啊，可能对于感情、对于缘分，有的时候会有一个不是这么积极的想法。比如说，可能会想说，嗯、呃，我的感情怎么，嗯、呃，比较坎坷，或是我什么时候才能够顺利发展一段感情？什么时候才能够结婚？什么时候才能够遇到这个互相喜欢的对象？那也许在过去的感情经历中啊，可能你曾经在某一段感情在关系上处理的不是很好，或者是说对方处理的不是很好，也有可能是你感觉到当时的自己不够优秀，没有办法去拿下你喜欢的感情，所以这组朋友有的时候你们内心会有一个声音在，呃，就是读取你们的能量的时候，你们有的时候内心会有一点点。啊、呃，泄气！你们的泄气更多是来自于你，你对自己不够有自信，或者是说你的灵魂的内部能量好像，呃，会怀疑说，到底这个真爱，到底你你活在这个世界上有没有一个属于你的人？所以，其实你们对感情有点像是又爱又怕，你敢，你你其实是期待的，但是你又不敢把这个期待很明目张胆的。表现出来，也许你看了太多，嗯，有关于感情分分合合的例子，你身边的一些新闻，或者是说，嗯，结婚又离婚种种的一个故事，其实也多多少少影响到你，甚至你们本身的这个经验。所以，呃，很多时候我觉得你们对于感情的想法就是比较的谨慎。你虽然也很想要进入一段感情，可是你又。很害怕受伤，你在要完全奉献出去之前呢、啊，我觉得你们会有很多的思考，很多的评估，很多的一个想法。但是如果说在心底最深处，我觉得你们是期待一个奇迹降临，你仍你仍然是对美好的恋情有非常。甜蜜的这个盼望，我觉得还是存在的。其实你们不一定敢去说出来，因为也许你会觉得当前的那个状况，让你让对你来说好像美好的恋情，它只是一个梦想。但是宇宙要告诉你说，其实不是的。其实啊，宇宙要送来给你的这个人哦，你们会是彼此相爱的这一段感情，它有很大的机会，它的命运就是会走向成功哦。好，我们再来看一下第二张牌哦 ，How to win the game of life？ 好，要怎么样赢得这个人生的一个比赛呢？人生的这个游戏呢？大家有看到夕阳棋棋盘正在下棋，其实呃，感觉上呃，宇宙在提醒大家说，人生的胜利啊，你们你们最终感情会走向胜利，但是它不是单单是一场感情的成功或是失败可以去决定你未来的结局。也就是说，如果你过去曾经。啊、呃，有一段感情，你很爱他，可是爱而不得，或是说，呃，也许因为什么样子的因素，你不得不放手，然后你们选择了放手，你选择了默默的离开，或是在旁边默默的观看他，默默的祝福，这样子的一个情况，宇宙其实想要告诉你说
。好，那只是你人生中的，就很像下棋中的其中一场比赛而已。你在过去感情失败的这个经验啊，不见得它是不会复制到未来的。所以你们未来啊，宇宙会给你一个更好的惊喜，更好的礼物。它是一个。在灵魂上很能够跟你有连接，很能够跟你有匹配的人，你们的人生的这个胜利啊，其实重点就是谁要跟你，你可以去选择谁要跟你共同的去参与、共度这个游戏。嗯、呃，过去离开你生命中的人，他不是那么的适合。接下来，我觉得这个人宇宙要送给你的这个人，他会，他会。比你前面遇到的人都更加的适合，而且当这个人出现的时候，你就会明白说，呃，为什么宇宙当时要让我错过这个人，其实是有道理的。其实现在宇宙即将要送给你的这个人，是更符合。你目前的状况，对待感情的一些想法，这组我感受到的是，你们比较像是迎接的这个人是一个新的人。而且，你们很可能一开始在相遇的时候，不见得是完完全全的在那种，啊、呃，一开始就是很浪漫的情境。相反的，我觉得有可能你们是在一个那一种学习型的场合，什么样子的研讨会，或者是一个官方的组织，呃，或者是说你们在共在这种工作上的一个项目进行讨论，也许你们会交换。很多关于人生的一个想法，然后工作上要怎么样子的改进精进，也许是从这个方面去切入去着手，所以我觉得也有可能这边有同学同事的能量，或者是如果你们是在嗯一个。派对或是一个这种比较休闲游游乐这种游戏的场合去遇到这个人的话。呃，唱歌跳舞，或者是有一些朋友可能是打什么这样子，保龄球、撞球、打球，也有这样子的能量，是某一种比赛，嗯的这个场合遇到的球类的也有可能，或者是这种棋类的也有可能。好，遇到了这个人，但是我觉得很可能你们一开始讨论的会是。嗯、呃，要怎么样在这个运动，或者说要怎么样把舞跳得更好？也许你们会去分享一些关于人生的、关于呃哲理的，或是关于各方面感触的一个想法，不是这么快的去进入到感情的议题，不是这么快进入到，哎，你要不要当我的男朋友、女朋友，要不要结婚？而是我觉得你们前面会有蛮多深层的一些讨论，而这个讨论呢？看起来这个话题是非常精彩、有来有往的，呃，日渐繁荣。然后这边还有一个璀璨多彩的能量。这一组的朋友，我觉得你跟这个人一来一往的这个互动过程中，非常的很像是一个庆典一样。他并不是真正的在在战斗，而是你们不是真正的两个人在攻防在战斗，而是我觉得你们两个人互动的。节奏互动的这个情绪都调配的非常的好，所以你们两个的这个对手戏演起来是非常非常的愉快的。好，接下来呢，我们看到这个是雨神哦，这个是造雨的人。好，这一组牌代表说，其实。呃，你们本身身上有一个很棒的能量哦，就是你们不单单只是被动的等待而已。这一组的朋友，你不要觉得你就是被动的等待，就把这个人送到你的生命中。事实上，我看到这边的能量是，其实你们拥有很大的一个展现的能量，就是你的情绪，还有你的你本你。你本身，你这个人的展现方式是可以非常波澜，是非常壮阔的。那你其实，如果你生命中你感觉到缺乏爱情的话，你可以去自己触动这个机缘发生，对自己去触动，自己走出去，自己去跟其他人连接，或者说，呃，你自己去。使用一些软体，我觉得很多时候你们就是主动创造机缘的那个人，你是你生命中的主宰，生命中的幸福、美好的恋情是你的意愿跟宇宙共同去完成的，就是你本人跟宇宙共同去显化这个清晰美好的恋情来到你的身边，你们其实有。
呼风唤雨，然后招来阳光的能量。其实你们的灵魂正在成长茁壮，即使是在最干枯、看似最不可能的地方，你都有办法去呼风唤雨，让这个雨降下来，去呃填满这个干涸的大地。所以你们不要小看自己内在的能量，很可能你们过去因为单身了比较长的一段时间，或者是说你因为不相信缘分，所以你们一直。有一点好像退缩的，在观望，然后在等待，在期盼。那我觉得接下来我看到是你们的能量，你们会去做一些事情，这个事情会让你去迎来一个应该是很大的一个惊喜跟很大一个美好。这个人他会突破你对于理想。对象的一个天花板，认知的天花板，他是超乎你的期望值这么这么高的一个人，所以他应该就像是一个惊喜一样，在你们觉得最干涸、最不可能的时候，哎，你的这个心愿宇宙听到了，天降大雨，是非常滋润的一段感情，打破你原先心中所想的那一种。呃，对待感情的期待，你可能本来想说啊，只要有一个人爱我就好了。但是接接下来这个人不仅会爱你，还会给你，呃，超乎预期的这种美好的甜蜜的惊喜。所以我觉得这是一个非常非常重要的指引，你就给你们的讯息。好，下一张牌哦。你们呢、哦？看天降甘霖之后，很漂很棒的世界。上来这个这个土地啊，本来都干到裂开，长出了这个茂密的草，然后整个天空的景色也不一样了。你们还是持续的在跳舞，所以我觉得在这段感情中，这个人他其实会去回应你的期待，回应你的感情哦。你们呼吸着同一片。啊，你们站在同一片草地，呼吸着同一种空气，你们两个看待彼此的眼神就很像是舞者一样，就是互相的凝视对望，非常的陶醉，感觉到这个空间好像就只有你们两个人。也许当时的场合是还有其他人在讨论什么样的东西，在呃协调什么工作上的议题，可是你们两个就。看对眼了，你们两个就是有特别特别的感应，你可以感觉到你跟这个人灵魂是叠加在一起的，你可以感觉到你跟这个人的连接非常的深刻，你给他的爱会完全的获得回应跟回报，所以你会觉得这是一个你愿意去付出，你也敢去付出的爱，所以这是一个互相温柔的羁绊，互相温柔的一个连接。好，我觉得你们两个比较有一点相似，你跟这个人很相似的地方是，其实你跟他都有一种防备心哦。这个人很可能，或者说你们其中一方很可能在，呃，两个人靠近的时候，也许会去问一些关于，哎，你感情的过往，或是他感情的一些过往。呃，这个是要确认说，呃，自己不要受到伤害。也许是你们会去给这个人比较多的考验，问他比较多的问题，或是说你会，呃，就是去去讲一些不是这么样子肯定他的话来看待他的反应。但是你其实是喜欢他的，而相同的，我觉得这个人也有这样的能量。你们有有一种斗嘴哈。可能要彼此确认之前，就是彼此有情愫，可是又有一点好像互相在试探的能量，然后想要多多了解这个人，因为彼此很喜欢，才会想要试探。可是在这个试探的过程中，又有一点说，我想要多多的去呃了解你，也许我会给你一些问题，然后也许我有时候会稍微退回来看一下你的反应，所以有可能啊。呃会是这个人呢，他会去多多的观察你，然后给你提出一些问题，问你你之前是就是感情的这个经验是怎么样，或者是是你这一方会提出问题给他。那我觉得最后啊，好，这个这个阶段是有的，但是我觉得最后就像我刚刚说的，你们两个就会非常呃沉溺在两个人的连接中，一旦。的，你们一旦这个防卫心卸下之后啊，其实就能够很快的进入到状况。那还有一个可能是，也许你一开始看到这个人的时候，我觉得他好像是有戴一个面具，但是这个面具不是对你，而是他当时所处的那个场合，也许他是需要
，呃，戴一个面具，再去跟其他人讲话，然后你感觉到他好像是比较严肃，或者是说觉得他有一方面比较难搞。可是这个并不是他的本性，他的本性跟你一样，他是在寻求真爱的人。他的本性跟你一样，他是一个很柔软的人，只是当时的那个场合让他不得不去保护自己。就像你们有的时候在不同的场合，你们会戴上不同的面具，他你们说话可能也会比较小心，因为你你要看脸色，或者说因为你要去读空气，因为要怎么样怎么样子的，所以我觉得这个人呢，他很可能也会某一方面，也许呃有的人的这个情况是他看起来是比较严肃的，可是我觉得你们两个一旦去了解彼此，一旦突破这个前期的这个。呃，探索阶段之后，或者是说有一些，呃，你你看他觉得好奇，或者说有一些矛盾的的这个过程，一旦度过之后，其实内心会有非常大的冲动，有非常大的欲望想要去结合，你很想要去，我觉得很想，就是有一种你很想要去跳到他身边，他也很想要去跳到你身边的感觉。好，你们这个感情啊，真的是就是前期有一点。啊，互相探索，甚至甚至是有一个人会给一些难关，但是，呃，越到后面，这个感情的连接一越加的顺风顺水，越更加的流畅。好，接下来呢，这张牌是说你们要在这个世界之中，但是不不是它的其中的一部分。这个是什么呢？嗯、呃，你看哦，这个跳舞的人从这里、这里到这里，他现在是在山的一个顶峰，下面有很多的这个人群嘛，所以我觉得你们这段感情有一点真的是超乎期待。呃，你所看到的，或者说你看到你身边的人的这种感情中最美好的样貌的一个体现的一个呈现。呃，因为它是最高的嘛，你们在最高的山上，你们最最高的山峰跳舞，所以我觉得这个人一定是一个很特别的人，因为他可以让你去打破单身的状态，进入到一个感情的。这种团结感情的这种聚合中，因为不然其实你们单身一个人也是可以过啊，也是可以把自己经营的还不错啊。你们没有必要去谈一段感情，好像把自己搞得很很狼狈，或者是说如果遇到不好的人，还会拖累你的运势。我看到的是你跟这个人结合之后，其实非常的有精神，所以他是一个会提升你能量的人哦。你跟他在一起之后，你们就好像站在世界之巅哦。你跟他的这个缘分啊，其实可以去，我觉得可以去挖掘的很深。你跟他在一起之后，你们会有很多相似跟相像的部分。你们还有那种呃一见钟情，就是第一次看到就看对眼。可是也许你们两个不会讲，你你不会直接跟他讲。也许你们还在讨论其他的事情，人生的哲理、灵性啊，或这个东西要怎么修、怎么处理。还有什么样子的这种精神啊、艺术啊、画画都有可能，但其实隐藏在那个下面的情愫已经暗潮汹涌。然后我还看见的是，我觉得你。呃，遇到他的当时啊，你们展现的那个能量是非常好、非常吸引他的。也许这一组的朋友，你们在呃运动，然后整个容光焕发的样子，他很喜欢。或者是说，当时你们是穿着一个比较正式的这种衣服，然后有化一点妆，或者说有稍微打扮一下，或者是说你你表达的这个你在演讲，或者说你在做什么事情，他看到的时候其实是非常吸引你的，有点像是。你在一个很美好的状态下被这个人看见了，他也许一开始是，呃，在下面其中一个仰望你的人，你的粉丝，然后在暗中默默的给你支持，默默的给你鼓励，而到最后呢，你们两个连接在一起之后，你们两个拥抱在一起之后啊，其实。嗯、呃，你们两个就会一起站在这个山顶山巅的能量。那也有可能是，其实这个人呢、哦，会不会是你现在正在遥遥远望的一个人？他可能是，嗯、呃，你的一个偶像嘛，或者是你的一个老师，或是一个什么样子你的前辈，你有一点仰望他的人。我觉得他有一个
把你往上带的能量，你跟他一连接在一起之后，其实你你会突破你现在的圈层，你会进入到一个，啊、呃，就是人际啊、人脉啊互动的那个能量，都是更高的被提升了。好，我们接下来看到。你们可能会在同一个群组、同一个社群，或者说你们会有共同的兴趣、共同认识的朋友哦。那我看到你们有很多交换，交换一些，我觉得算是讨论的比较深的话题，不不单单只是你今天吃什么、你穿什么衣服，而是我觉得你们真的会去交换很多价值观、心理的想法，以及有的时候你可能会在跟这个人连接的时候，会去问他一些问题。抛出一些疑问，看他怎么回答。也许是一个假设性的情境。如果今天你的朋友，呃呃，他劈腿了，那你会给他一个什么建议之类的吗？也许你们会去问这样的问题。因为我看到在这个连接中，其中一方是呃比较敏感的，那另外一方啊，我觉得他是用一个比较陪伴的心态在旁边去呃等待他，跟去听他说话。就像这个。大的长颈鹿妈妈在滋养这个小的长颈鹿一样，觉得其中一方呢有被另外一方去滋养的能量，很可能在这个感情连接的过程中，某一某一个人因为过去心里的伤口，以至于他他一边走的时候，一边又唤起了过去他内在的阴影，而另外一方啊，我觉得他就很像是爸爸妈妈的能量，他在引导他跟他一起进入到这个温暖的巢穴中，他并不会因为他内心。的恐惧，也许这个恐惧是出自于你们内心，就是他不会因为你内心的恐惧，因为你在感情中表现出的不安而放弃你。相反的，我觉得他非常能够去理解你，知道你为什么此时此刻会有这样子的想法。他会想说：“那我要说什么话，或是用什么样的方式，你比较能够接受我？”我们会。我们才能够有更好的连接，所以我觉得这个人他是愿意去慢慢等待，慢慢跟你谈话的，直到你完完全全的相信他，直到你完完全全释放掉过去灵魂当中那些不美好的温暖的记的这种印记，或者是说很可能那个人当时或者说过去他有一些不好的经验，比如说小的时候的一些遭遇霸凌，或者是说在感情中曾经有一。不是这么完美的画下句号。我看到的是，也许你是那个疗愈他的人，你是那个愿意陪他慢慢走出来的人，给他一些滋养跟鼓励。因此，那个受伤的人啊，他会选择为了为了你再一次的勇敢。再一次的相信爱，或者是说你会选择为了这个人哦，勇敢的、狠狠的爱一次，爱到底。好，我们再来看一下下面有两张牌哦。这个人无疑啊，是宇宙给你最好的一份礼物，真的是宇宙要给你一个很棒的礼物。他会比你之前遇见的人都非常的好。而且我觉得你在遇到他的时候啊，其实你们内在自我疗愈的一些课题，你已经有在进行了。啊、呃，我看到你们其实现在啊，就已经很多人，也许你们会去呃去学习一些身心灵灵性啊，或者是呃艺术治疗、绘画等等的，透过各种方式，或者是听影片、看书啊等等各种方式去调节自己的情绪。我看到你们的努力，你们的努力值得宇宙给你一份很好的感情、很好的礼物、很好的一个连结。你跟他是一个，这边有命运女神哦，然后还有好多星星。你跟他是一个，真的是命中注定的缘分，他是没有办法去躲掉的。就是这个缘分一旦启动之后，其实你们的，你看这边有一条用星星串联的线，其实你跟他。一旦牵上之后，他的这个缘分会走得很长，走得很远，走到永久。而这一路上啊，他会有很多这种像是星星许愿的能量，你们会有，我觉得算是彼此一些大大小小甜美的回忆。它就像是这个，啊、呃，星星的线一样，它是可以留存在。你的回忆里是非常美好的，可能你会跟他一起去出国，或你跟他一起计划什么事情，这些事情哦，你回想起来，他就像是暗
啊，黑黑夜中的星星，它是会让你觉得非常非常的温暖的。同时啊，这段感情啊，我觉得它也会去给你一些。啊、呃，我觉得算是温暖，还有改变你性格中的某一个部分。如果说你过去在某一个部分是比较悲观或比较退退缩的话，我觉得这个人给你的爱会去疗愈你，让你变得比较温暖，让你变得更加的去相信。你们整个的连接啊，是非常的浪漫，然后非常的多彩多姿，还有一点，我觉得有一点奋不顾身的能量。就是我一旦决定了是这个人，决定是你之后，就会排除万难走在一起。那你们两个还有那种玩游戏的能量，就是小调小调皮跟小捣蛋的能量，很可能你会给他取一个很可爱的绰号，然后他也会给你取一个绰号。两个人就是爱的非常的单纯，很纯真，然后有很多就是小孩子互相，呃，游玩、互相开心、互相玩耍的能量。它出现之后啊，你看有很多粉红色的这种色彩，很很多粉红色的泡泡。就它出现之后啊，它绝对可以让你去忘怀过去一个。曾经让你很受伤的人，或者是这个人，他现在还留存在你的记忆中，你还常常会想他，还常常忍不住要去看他的社群动态。我觉得这个新的人呢、啊，他出现之后，你就会慢慢的去摆脱曾经一个旧人给你带来的一个阴影，或者说曾经一个旧人让你没有办法去忘怀的一个旧人。你你慢慢的，这个人对你的影响力真的是越来越少了，少到有一天你完完全全的忘记，你才猛然想起，哦，原来我我曾经这么思念的这个人，但是现在好像连一些一些相处的细节我都已经想不太起来了，因为新的这个人给你很多甜蜜的爱。因为这一方是拉力，很甜，很美好。其实你们会想要走过来。过去好长一段时间，你们可能是自愿受苦，我说自愿，呃，去连接一个已经不是这么有回应的人。可是我看到现在，我今天既然有这么甜蜜的东西，这么美好的东西出现在你们身边，其实你们更加选择的是想要向新的人走，因为这样走对你来说，第一个是宇宙给你的嘛。你想要显化的人就给你，你往前走，当然是更加的轻松，更加的开心。你们不再不再会去往后看了，你们整个人的灵魂的能量都已经开始升级跟升华。所以，我觉得过去的那个那个不开心的、不自信的，或是为爱哭泣的那个你啊，小男孩、小女孩，他已经远离了，他已经过去了。新的你们，新的能量升级之后。你的脸上绝对是洋溢着笑容，洋溢着幸福。你会把你的喜悦放在心里，你也会把你的喜悦跟其他人去分享。好，另外再看一下哦，你们其实有点像是在找回丢失的你自己哦。这个人身上有你很欣赏的那一面，那个那一面很可能是。你想要，但是你现在还没有发展出的能力，比如说，也许这个人他是好，比如说，也许他的开车技术很不错，或者是说他讲英文很好听，或者是说你觉得他处理事情特别的明快，或者是说他特别的幽默，这些他欣赏你的呃，你欣赏他的优点啊，其实你们本身也有，只是那个特质还没有发展出来，或是说他的外向、他的姿态、他的样貌很吸引你，代表说。其实你身上也是有这样子的特质，同样的，你身上吸引对方的那个部分，也是对方心中被隐藏起来的一面。也许假设你是呃女生的女生也好，对方欣赏。你身上的这个阴性的能量，就代表说他其实内在灵魂体内也同时存在这个阴性的能量，只是他没有发挥出来，而那个样子、那个影子，他身上的影子在你身上找到了，所以你就是一部分的他，他也就是一部分的你。好，下一张牌，这是一个治愈跟疗愈的时刻。你看这个毛毛怪，他手中有一个，呃，白色的这个花吗？就是像是蝴蝶一样的花朵，很漂亮。然后他的手是一个爱心的形状，所以你们的这一段感情哦，其实
就是礼物嘛，宇宙送你的礼物，你们可以去打开这个礼物。打开之后，其实会接触到满满的温度、满满的关怀、满满的爱的能量。我会觉得这个人他会给你很多的笑容、很多的微笑，或是很多的欢迎的能量，很多的。呃，让你可以去信任的感觉，他的眼神非常的坚定。那可能，可能，呃，就是，也许他的身材是小小的，但是就是说，也许，就假设他是一个女孩子，也许他是比较娇小，但是他的内在却非常非常的有力量，就是有一种对比，看似是柔柔弱弱的人，可是其实内在有很很强烈的印象，或是他的外在是一个。也许你看起来像是一个浪子，一个粗犷不羁，或是说一个你觉得他可能是一个事业狂，呃，工作狂，因为他工作地位这种权力地位很很很很高，所以你没有想到他在感情中原来可以这么的柔软，这么的滋润。他有一个相反的能量，他其实是很愿意去孵化一段。感情，即使这段感情他是需要一些时间，他是愿意用真心去等待的这个人哦。好，所以我觉得你的灵魂其实会告诉你说，你真的是没有办法去拒绝这个人，你其实是没有办法去错过这个人。他的，在他的这个好像社会面具之下拿掉之后，他对你其实有一个非常非常炙热的心。呃，他也想要，他跟你一样，他也想要。找寻一份真爱，希望这份真爱对他是真诚相待。那我还看到少数你们遇到这个人，他很可能，我觉得算是一个有身份地位的人。也许他过去也曾经经历了一些感情，但是没有很好的结果。那别人。看起来，也许他是那一种，就是呃，会有很多桃花，或者说他不缺对象，但是其实他的心里是很单纯的，他没有要在感情中玩游戏，呃，他其实想要好好的去跟一个人连接，好好的走下去，也会害怕因为选错对象而去受伤，所以我看见你们内心的灵魂。其实很相像的，只是也许外在表现出来的姿态都不一样，但是两个人的内心哦，真的有很相像的部分。然后这里还有一个讯息是，你身上有一个强项，对方会非常的崇拜你。同样的，对方身上有一个特点，你也会为他为之倾倒。你们各自都有去打中，好像对方的这个呃心跳点，红心。好，这张牌是这个红鹤的这个灵魂哦，拥抱中间地带。好，这个这个红鹤啊，它一只脚站立，然后一只脚好像呃缩起来，还没有决定要往哪里走，所以呃，一只脚在现况，一只脚在往未来的方向走，代表说你们两个其实当中会有一些。暧昧、模糊，然后有一点点啊、呃、不清楚的这个时刻，所以连接到这张牌，有些朋友，你们某一部分是双生火焰的火火焰的能量，会有那种呃一小段追根逃的部分。有的时候因为太过喜欢这个人，但又没有办法好好的去表达，可能会不断的想要去压抑自己内心的这个欲望，因为情绪太满，所以。呃，主动断联，不管是对方也好，你也好，但是我看到这个只是一个过程而已。在这个过程中啊，你们两个都彼此去重新经经历了一件事情，就是原来，原来我可以为了一个人，原来我可以为了这段爱情这么的神魂颠倒，原来我我会心跳加速，原来我看到一个人会紧张、欸，哎，我已经。这么久没有紧张的感觉，我看到这个人会脸红心跳，会这个好像身体要摇晃一样，就是重重燃那种很纯真的的这个爱情的样貌、爱情的样态。你们当中会有一个过渡期，这个过渡期会两个人都有一点暧昧不明、摸不清楚对方的呃方向，但是又感觉到彼此都对彼此非常的有呃情谊。但是又没有说破的那一个模糊地带，觉得这个地带啊，它会慢慢的，呃，慢慢的平静，慢慢的平衡，然后你们两个会想要去
，在这样子的。好像暧昧不明的中间地带中去找到一个合一合一可以结合的一个定点跟位置哦。好，接下来这边还有狐狸的灵魂，好，还有这个蚂蚁的灵魂哦。这个人他是一个呃反应非常灵敏、思绪非常。呃，敏捷的一个人，在不同的这个情况下，他其实可以很快的做判断，很快的去呃做决定，应该要怎么做，应该要怎么处理。所以我觉得这个人的脑袋应该也算是聪明的人，他不是那种被动的，随着环境的变化被动的回应，而是我觉得他会主动的去观察接下来这个局面可能怎么走，而去先做出一些判断跟。跟这种反应，这个人是一个很很聪明的人。好，我觉得这里有一些水瓶座的能量，他可能是一个呃想法比较灵敏敏捷哦，还有呃他会去关心一些弱势的群体，或是公益，或是政治，他可能会去参与一些团体，然后对于他想要做的事情，他的决心是。很很坚定的，他想要做的事情，他就会去完成。他没有兴趣的事情，也许就是就是零跟一百很极致。就算他有能力，可是他没有兴趣，他没有兴趣，他可能也就是会放手。然后他会把他的精神都专注投入在他想要做的事情。然后除了水瓶之外，这边也有一些土象星座的能量。有金牛、处女跟摩羯的能量，所以在他这个灵动多变的想法、反应敏锐的这个思考之下，我觉得他的心哦，他对待感情的心还是有蛮多传统的部分，他还是希望进入到一段稳定的关系中的，这是他最终的渴望。就是说，我觉得这个人最终向往的是。进入到一个传统的关系，而不是开放式的关系。如果说他表面的表象可能好，有些人遇到这个人，很可能他的表象是一个他还不想定下来，或者说他呃，也许你你看到他的样子，会觉得他的桃花很多人缘很好，会不会他很爱玩？其实我觉得那个只是他的保护色，那个只是他的其中一个面相。如果他还在跟别人认识，再多接触，代表说还没有一个人真正的打动他，还没有一个人真正的让他想要定下来走入一段稳定的感情中。可是不代表说他内心没有那个渴望，只是还没有人去触发他，他最真实想要去连接的那个感情的欲望。他其实内在有很真诚的一面，也有很多愁善感的一面。他对待感情也是有一点点敏感的，但是我看到他想要。跟你共同的去合作，共同的去完成，共同的去建立属于你们的一个感情，去放下一些成见，去放下一些抗拒，走在一起，团结在一起。而且你们呢、啊，一旦爱了，就会爱得很深哦。你们一旦愿意让彼此走入彼此的心房的话，我觉得其实这个爱的连接就像潮水一样涌上来。特别是我觉得这个人的眼神很清澈，他能够，嗯，他能够看透你在想什么，或者说即使你不不不多想，他也能够去观察。你看，我觉得他能够去看待你，观察你一些细微的情绪的变化。他的这个眼睛啊，好像看看的不是你的外表，而是可以直接去穿透到你的灵魂当中。好，我们再来看一下有什么样子的讯息哦。好，你们的这一张牌是丘比特。好，我这个爱情已经很近了，丘比特就在身边，这个丘比特的爱就在空中。所以我觉得这一张啊，这张牌哦，有些朋友你们现在是不是根本就已经遇到了呢？已经有一个正在跟你暧昧或连接的对象了，或是说你们即将遇到一个你会深深爱上的人？我觉得这个人的能量好近哦，有可能你们现在已经在。网络上谈话聊天，只是还没有见面，或者是说，呃，你你跟他已经有在约会了，只是还没有到达那个状况哦。也有的朋友，你们已经是这样子的情况，还已经在约会，只是还没有挑明说我们是男女朋友都有可能哦。好，呃，深深的去去看，去发现你灵魂中的一个呃。
你你深入你的内心观察，然后会发现你的一个灵魂的渴望、灵魂的一个目标哦。好，你必须要去怎么说呢？这张牌啊，好像要告诉你的是，其实你的灵魂像会会要让你去透过这段关系去学习一些什么。你跟这个人的关系是一个善的缘分、好的缘分。你跟这个人的关系会让彼此成长，互相的学习，它可以让你深深的去看见。你呃，灵魂的渴望跟你灵魂的意图，在这段关系中，你想要去实现什么？你想要去改变什么？以及你想要去建造什么？好，这张牌哦，你会，你你遇到这个人的时候，心跳加速。你们靠近的时候，就像我前面说的，哇，脸红心跳，可能冒汗，可能话都有一点点结巴了哈。这张牌是这个礼服嘛，白纱，所以它还有结婚的能量哦。你你你穿上白纱，或者是说他为你披上白纱的那一刻，我觉得真的是非常美好。你们等待这一刻，等待很久了，等待这个承诺很久了。你们的灵魂呢、啊，其实是在互相的学习，互相的连接，互相的信任，这是一个。共同学习、共同信任的过程，你们的灵魂在这个宇宙行走的时候，其实会有非常多的特质是可以去匹配的。在呃互补的这个部分呢、啊，有的时候它也算是一个挑战，因为你们有相同又相异的部分，这个相异的部分可能也对你们来说是有很多的挑战。可是正是这个挑战，正是你跟这个人个性中不一样的部分，它其实有。助于你更加的去理解对方，更加的去能够共情对方所经历的事情，更加的去理解，更加的去关怀。所以我觉得这个人他有一点像是透过这个爱的连接这个渠道去打开了你的视野，去让你看见不一样的世界，不一样的一个经验。然后你们在这样子的结合互补的过程中，也是互相的在学习。好，我们的下一张牌哦，大家有看到吗？这个白纱白纱，然后西装西装，你们就是好这段感情哦，很快就要走入正缘结婚了，对不对？你们会有一个很棒的婚姻哦，你们是神圣的结合，神圣的灵魂，神圣的这个啊、呃、灵魂的一个结合，终身的承诺。如果你们现在呢没有对象，觉得这个对象很快要来了，而且或是说你们现在有对象，这个对象很可能很快要去跟你谈婚论嫁，或者说有些朋友是不是你们已经在考虑要跟你现在的这个人去，就是跟你发展的对象去结婚了呢？好，我觉得你们很可能会有一些婚姻的诺言、誓言，一些共同。讨论比较细节的地方，还有很多的庆祝庆典的活动哦。好，这张牌又是一张学习的牌。你们在这份爱中啊，其实就会不断的学习，不断的探索。然后他是来，就是这个人来到你的生命中，他真的不是一个意外，他。呃，不是一个，就是随意的一个安排，它是一件命中注定的事情，而且宇宙会帮助你去辨认出这个人。这个人来到你的生命中是宇宙给你的礼物，你跟他就是彼此互相的学习，互相的去在了解跟连接的过程中，其实也是一个学习的过程。好。你们要花一些时间去探索彼此的情感跟情绪，或者说你正在去经验，在这段感情中你经历你经历什么，这个东西其实很很重要。呃，你感觉到什么样子的情绪，你你必须要跟另外一个人分享。还有这个是这个这张牌呀、啊，要要告诉大家是，嗯、呃，你也要去注意你。伴侣的感受，他跟你说的话，一些细节或是一些手势、一些讯号，其实你也要去经历，也要去体验，也要去明白。这个是一个非常重要的时刻。其实我不会觉得对方给你的承接跟包容，反而会是
比较多的，这个比较多是指，我觉得就长期来讲，因为你跟他的连接不是只有一年两年，你们是一个人生时间轴很长几十年的一个连接哦。到越后期，我会觉得这个人。给你的滋养会越来越多，你会对他越来越依赖。有些朋友在前期哦，可能你会是属于这个，就是刚刚说的长颈鹿这张牌，你很可能是给对方一些喂养，就去安慰对方灵魂的那个人。可是就长久而言，我觉得对方会他修复好之后，会给你很多的回应、回馈跟爱，还有温暖。有一种，当你在低潮的时候，他会牵着你的手，细细的跟你讲话，或是去引导你，然后帮你去度过难关，或是为你去擦掉眼上的眼泪。他会去跟你说一些话，会去安慰你。好，接下来是这个宇宙啊，神圣的宇宙会去帮助你辨识，辨识出这个奇迹跟这一份特别的爱。所以你跟这个人的连接啊，他的这个讯号啊，宇宙会很明白、很清楚的让你知道，你要信任这整个过程，因为这是一个即将为你迎来幸福的时刻。你们两个之间呢、啊，其实你们两个之间的能量结合在一起，就是一个宇宙。你们拥有完整的小宇宙跟小世界。你们会去，我觉得彼此为了对方而前进，或者是彼此为了对方而驻足而停留，你们会配合着彼此的脚步去决定现在关系要进还是要退。因为有的时候稍微休息一下，给对方一些空间，对当时的那个状况其实是更好的。而有的时候则需要加把劲，快速的连接。我觉得你们有这种互相配合的能量。好，这段感情当中啊，宇宙告诉你的是，你要去真实的呈现自己，然后你要去勇敢的跟他牵起手来，勇敢的做决定。他是一个跟你有缘的人，所以，呃，不管你们在这个连接的过程中，是不是有曾经就是进进退退，或是说曾经冷冷冷淡一段时期。我觉得最后都会在被宇宙牵起，牵起这一条线。我觉得如果你们冷淡，也不至于冷冷淡太久，或是也不至于断联太久，大概就是半年内，甚至一两个月就这样子而已。这一组的朋友，就算你们因为这个双生火焰追根讨的这个分离，我觉得那个时间持续的不会太久。你们两个。重新连接或重新见面，或是说彼此两个人本来是网络交谈，第一次见面的时候，我觉得那个情境、那个场景，双方都会非常的开心。然后还我这里还有看到的是，也许你啊，或是对方哦，会送送一个实体的礼物，你送给对方，或是对方送给你，那接到的那个人很开心、很惊喜，然后也会有一点点意想不到的能量。我觉得你们当中啊，你跟对方当中，如果曾经有一些些在认识的过程中，有一些需要确认或一需要需要更加了解、需要更加探索的那个怀疑感，或在某一次的谈话中，就是完全的解开、完全的瓦解那个不信任感，或者说那个。那个我需要再去确认一下价值观的什么样子的过程，会在某一次的谈话，或在某某一次的出游的过程中、约会的过程中，我觉得会那个心完完全全的被打开，可能那个心房本来是你开到三分之一，突然的因为这一次的。见面这一次的谈话，对方跟你讲了什么样子的话，非常的打动你，就完完全全的你愿意去敞开你的心，或者是说，是对方呃，因为你讲了什么话，做了什么事情，他完完全全的愿意，就是双臂迎接你，双手迎接你，就决定就是你了。所以我觉得你们当中是有一个非常关键性的时刻，好。你们很多人迎接到的人就是一个新的人，这个新的人也带来了一个人生中的新的篇章、新的一页、新的章节来到你的生命中哦。他很可能就是一个新的伴侣，或者是说，如果你们现在在一段
感情中，这段感情会有更新跟翻新的能量哦。好，这个这个天使其实正在你们的感情中去运作，让你的这个感情关系的连接更加的繁荣，更加的丰盛。所以你们当然要对彼此有信心啊，因为天使都已经这么说了。好，有的时候你们在经历的这个距离，或者说稍微退后的这个。过程，它是一个必要的，它就是有点稍微退后，是为了空出一个空间，让这个关系可以之后更加的繁荣，更加的繁盛。因为你们这一组有双生火焰的能量，可能呃在完全融合跟完全聚合之前，会有一段时间是真空的，会有一段时间是稍微远离的。但是大家不要去担心哦，你现在的样子就已经足够啦。其实这个人爱的你就是最真实的你自己。呃，你没有必要再去改变什么，你不需要再去改变，变得更漂亮、更瘦或是更美，而是你现在的样子就已经是最好的了。好，你们在生活中、生命中需要去设下一些界限，然后这个界限是要清晰的告诉别人说。呃，你想要什么？什么样子是你希望的？然后你不希望什么样子的对待？这个是很重要的，你们要去划界限，才不会让不对的人不小心跑进来。就是如果有你不喜欢的人，你要很明确的去拒绝，不要因为心软而去答应对方的一个邀约，或者是说。我觉得他其实有一个提醒的讯息是，也许你跟这个人在连接的过程中，呃，你或是对方会还会有那种追求者，那这个界限是很重要的，因为我觉得这个追求者他的心念跟意图不是这么好，也许他有那种我得不到你就要毁掉你，不管是你这边还是他那边，所以你们一定要去设下界限，就是不要因为心软而去。答应别人，或者说对方也不要因为心软而去答应，想说好，那我就跟他吃个饭，陪他聊聊。其实我觉得那个人就是那个想要那个人，他可能有一点想要去介入，虽然他没有能量去介入，可是他也许有一点这种嫉妒心在里面，所以请你们好好的去设下界限。好，再看一下最后一张牌哦，你的想法专注在你，呃。你们要重新的去指明、明确你你真心所想要的东西是什么？呃，你想要去吸引而来的东西是什么？就是集中心思意念在这个上面，在这段关系中，你最想要的东西是什么？你要去想，而不是说一直去。呃，思考说，如果他不爱我怎么办？如果说他有别人怎么办？就是你越去想负面的东西，你就会越可能会去显化那个想出来。所以大家要放下的是对于这段单关系的担忧、跟恐惧还有害怕，而是集中在想说，我要怎么让这段关系变得更加的美好？我可以多做什么事情？然后让这个感情的连接更好，对方的感受会更好。那对方如果没有那么好的，有的时候他可能只是就是，如果他当下的情绪没有那么好，或者说当下他给你的回应没有那么好，也不要往心里去。可能他在面对他人生中的课题，或是他跟就是工作忙，他正在被老板在念，或是盯，或者说他在解决什么样子的经济的问题。所以，请大家要对自己有信心，也要对这段感情有信心，好吗？你们是一段已经有两张结婚的牌出现了，你们是一段很可能会进入到正缘，我觉得几乎就是了，进入到正缘的一段关系。好，好，那最后啊，我们再来帮大家抽一下时间的牌卡，因为我们今天要问的是半年内会遇到这个正缘桃花哦。好，那我们来看一下。比较详细的这个时间哦，首先这边有两张牌，左边的牌跟右边的牌哦。请问宇宙哦，我们会在未来的一到两个月内遇到这一朵正缘桃花吗？好，我们有左边跟右边，请大家选择未来的一到两个月内就会遇到了吗？好，来看一下，选择左边这张牌的，来看一下，对。未来一到两个月内，你们就会遇到这个正缘桃花咯。好，选择到右边这张牌的，我们很可能不是在未来两个月内遇到，不过没有关系，我们来看一下，那我们究竟会在什么时间呢？
。选择到右边这张牌的话，好，我们会在未来的三到四个月内遇见这一朵真元桃花吗？一样有两张牌，请大家做选择。左边这张牌跟右边这张牌哦，我们会在于未来的三到四个月内遇到这个正缘桃花吗？我们来看一下选择到左边这张牌的朋友哦。哦，我们在未来的三到四个月内很可能还不会遇到，这不是一个对的时间。那选择到右边这张牌的朋友。对的，很可能你们就在未来的三到四个月内会遇到这一朵正缘桃花，遇到这个你理想中的对象哦。好，接下来呢，下面两张牌，未来的五到六个月内，就是如果你刚刚三到四个月内是选择到不是不是三到四个月的这这一组朋友，这张牌的朋友，我们继续看哦，接下来未来五到六个月内会不会遇到？正缘桃花呢，一样有左边的牌跟右边的这张牌哦。未来的五到六个月内，未来半年内，我们会不会遇到正缘桃花？未来的五到六个月，这一朵正缘的桃花就会出现了吗？好，来看一下，第一张牌说，是的，选到左边这这一张牌的朋友们。可能在未来，大约听到这支影片的五到六个月内，你就会遇到这个正缘桃花，或者说你就会跟它发展成一段比较稳定的连接了。好，选择到右边这张牌的朋友啊，其实宇宙的讯息，他说叫你们不需要担心，这张牌比较没有一个确定的时间，就是呃，从你听到这支影片的当天开始到。六个月内，我觉得都有机会。那也有的朋友可能是六个月之后，就是他这张牌并没有固定的一个时间，但是比较像是需要让你们，你们心中很可能还有对于爱情的怀疑、不信任、恐惧，或是还有一些你没有办法去放掉的能量，就有一些东西需要去放下。随着你，呃，心中把这些恐惧、担忧。随着这些东西放下、清除跟清扫，我觉得你们显化的这段感情，这个显化的旅途跟路途的这个过程会越来越迅速、越来越快。好，这个是宇宙给大家的指引啦。那以上就是今天第三组朋友你们的真缘桃花讯息咯。那我是蜜雅，我的 YouTube 跟 B 站都是蜜雅塔罗。希望今天的影片有帮助到大家，那我们下次影片见喽，拜拜。